सर सर डायरेक्ट कर रिचर्स तब कौन आया तब कौन है तब कौन है डायरेक्ट कौन है तब कौन अच्छा नहीं गुड मॉर्निंग सर रेडी <laughs> 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 Clap in. Sound running. By twenty one, take one. Clap. Action. What kind of committee is this? Na maat ne ne vinu. Cut it. Idli sir, dialogue kun jati kele do. Public wants the tati. Thodo kuti challenge jaali. Gunnel baad kuntu dialogue kun chappali. Potta kuti kuntu baad paadali. Even ni vada kawa le ya. They want it. I know the public pulse. I know how to play kabadi with the public. నీకు విషయం తెలుసా ఎప్పుడు రాని డైలాగ్ ఒకటి నా దగ్గర ఉంది సర్ 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 ఏ సర్ అది వెయిట్ వెయిట్ నేను ఎంత ఎదవనో నాకే తెలియదు మాకు తెలుసులేరా ఏం కమాండ్ సార్ ఆ డైలాగ్ సిమ్ మీ కమాండ్ నేను సార్ నాకు ఏంటి మైండ్ బ్లో సార్ కథ మీద కమాండ్ స్క్రీన్ ప్లే మీద కమాండ్ ఫైట్స్ డాన్స్ ఎన్ని క్రాఫ్ట్ మీద కమాండ్ సార్ మీకు డైరెక్టర్ అంటే ఎన్ని ఇంటి మీద కమాండ్ ఉండాలరా ఇవన్నీ తెలియకుండా బానే మేనేజ్ చేస్తాడు గురు గారు మొదటి నుంచి అదే అర్థం కాదు दुम <laughs> We'll do one thing. Huh? Or twenty sumos cargo la pade daun. They'll come. Manishu apa shuwa nu? Matlaar dunan kada? Da manishu to matlaar dunan kada? Ah, twenty sir pote ya lega pote forty kawala. Ante we'll discuss it later. Tharo to matlaar daun. Sare. Arey arey. Ready ready. Endu gurugar. Dancers ko charu dress rehearsals ko swani. Don't look at my dresses ko naan naan tail chudu. Huh? Yaori kada dress waist ko naan naan ta? Amai sir. Ah, endi problem ho? ड्रेस बाले तो सर हिप मरी लोग हैं उन्हें इधर सॉन्ग लो मोमेंट का नहीं इधर ड्रेस ऐसे नहीं नहीं प्रॉब्लम है तो ना करते काट लेते मम्मी चीप का मार्ट लड़ते सर आई एम नॉट कंफर्टेबल विद द ड्रेस हेलो ये शूटिंग हो इधर लाइक ऑन टू दे ये ड्रेस वेस्ट कौन दिखा सकता है रा लेपते बैडिक बो इधर कोचिंग तो रहता इंदा वेसको इपड़ेको शिष्य 
నా పేరే యాదు చెప్పినాను కదరా ఈ స్థలం కబ్జా చేస్తానని కానీ ఈ స్థలం నాది కూడా పర్మిషన్ కూడా తెచ్చుకున్నాను అరే సాలే కబ్జా పోలేదు పోయినారే ఈ జమీన్ తెరాత అబ్బే కబ్జా కర్లియా తెలామా ఈటీవీ సీరియల్ రా పద్మాల షిఫ్టింగ్ ఫ్లోర్ సినిమా సంఖన ఆగిపోద్ది ఇదే కథకు గీతాంజలి పేరు పెట్టి మన రత్నం ఇస్తే మీరందరూ చూశారు తెగ నచ్చేసేవరా ఇలాగే ఇలాగే మెటింజి లోపల నుంచి ఐడియా తన్నుకు వచ్చేస్తున్నాయి ఒక్క అవకాశం ఇస్తే ఇండస్ట్రీ కుమ్మేస్తా ఏంటి కుమ్మేసుకునేది కుమ్మేసుకోవటం ఈజీ ఏం కాదు నీకు అర్థం ఏంటంటే చెప్పనా సినిమా అనేది ఈ క్యారం బోర్డు లాంటిది ఇక్కడ నుంచి దీన్ని వేస్తే షూర్ కాయిన్ పడిపోతుంది నీకు తెలుసు నాకు తెలుసు అన్నిసార్లు వేలేం మనకు అర్థం కానిది ఏంటంటే ఇది ఇక్కడి నుంచి క్లాక్ కొడితే కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏది తెలుస్తుందో తెలియదు అది సినిమా ఇక రివ్యూలు ఉంటాయి చూడు అబ్బా అప్పుడే రెడ్డేసేసి ఉంటే బాగుండేది నువ్వు పిచ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం అలాంటిది సో ఏంటంటే ముందు వెళ్ళి పని నేర్చుకో మా హీరోని కామెంట్ చేసే రేంజర్ అనేది అరే బాట్లు అసలు మా హీరోకి మీ హీరోకి సమ్మ అవును ఎప్పుడే బాలకని టికెట్లు మీరు వెళ్ళి హ్యాపీగా సినిమా చూసాడు మీ దగ్గర డబ్బులు ఏంటన్నా బాస్ సినిమాకి పనిచేస్తున్నారు నీకు ఎప్పుడు టికెట్లు కావాలో నాకు ఫోన్ కట్టండి చాలు కానీ షూటింగ్ వస్తే ఒక్కసారి బాస్ కల్పించానా మలిక్ గారికి వీరాభిమాని ఫ్యాన్స్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ మలిక్ గారి పేరు చెప్తే అది కూడా కోసేసుకుంటాడు వరలక్ష్మి అమ్మాయి ఉండేది అమ్మ రావట్లేదేంటి వరలక్ష్మి అంటే మీకు అంత ఇష్టమా మరి మా యూనిట్ మొత్తానికి మా డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ మొత్తం హీరోయిన్ మానేసి అమ్మాయి చూస్తుంటే వాళ్ళం దానికి పెళ్ళి అయిపోయింది పెళ్ళి అయిపోయిందా కడుపు కూడా కడుపు మీరు మ్యారీడా అబ్బాయి ఇంకా లేదు మీ ఏజ్ ఎంత గాడిదిలా ఎదిగాడు ఇంకా పెళ్ళి అవ్వలేదేంట్రా అనే కానీ 
మీ ఫోన్ నంబర్ ఇలా ఏ మిస్ కాల్ ఇచ్చుకుంటాను అవును ఎక్కడ ఉండేది నువ్వు కృష్ణానగరే నేను ఉండేది కృష్ణానగరే థాంక్యూ డబ్బులు ఇస్తే వస్తుందా రాదు మీకెలా తెలుసురా అది వస్తుందేమో నాకు తెలుసు రాదు మీ సినిమా వాళ్ళు డబ్బులు ఇస్తే వస్తారంటగా ఇందుకేం చూస్తున్నారా పైకి చూడు కనుక్కో అది వస్తుందేమో కనుక్కొని నాకు చెప్పు ఇదేమన్నా సినిమా అనుకుంటున్నావా చూసావా ఒక హోటల్లో ఉన్నాడు కాలు వచ్చేవి తీసేస్తారు నానా ఇదంతా కాదు గాని అశ్విని దత్తు కేఎస్ రామారావు ఇలాంటి పెద్ద బ్యానర్ ఏదైనా ఉంటే ట్రై చేయకూడదు ట్రై చేస్తున్నానే మనుషులు దొరకొద్దు కొంచెం టైం పడుతుంది ఏంటి టైం పట్టేది నీకు అన్ని దొరుకుతాయి గాని ఇదిగో నువ్వు డైరెక్ట్ అయ్యాక నీ పేరు ఎలా వేసుకుందాం అనుకుంటున్నావు మన దాసనారాయణ రావు మేఘాలు వేస్తాడే పేరు అలాంటిది ఏదైనా ప్లాన్ చేయకూడదు నిర్మాత దొరక నేను ఏడుస్తుంటే పోస్టర్ లో పేర్లు అంటే ఏమిట్రా హలో అరే నువ్వేంటి ఇక్కడ నిన్నే ఇక్కడికి ఇల్లు మారావు మేము సామాన్లు సర్దుతున్నప్పుడే చూశాను నిన్ను మీ ఇంట్లో అమ్మ నువ్వు ఉంటారా ఆగు ఎందుకు నా చెల్లెని కొడుతున్నావు నువ్వు ఆగు నీ చెల్లెలు ఎవడితో నా మాట్లాడుతుంది ఎవడితో మాట్లాడుతున్నా బంగారం రాత్రిపోటి ఫోన్ లేటి ఎవడాడు ఫోన్ లో ఏంటే వచ్చి ఒక రోజు కూడా కాలేదు నేను కొడుతుంటే ఇక్కడ కుర్రోళ్ళంతా రియాక్ట్ అయిపోతున్నారు ఫోన్ లో ఒకడు మేడం మీద ఒకడు అంత స్పీడ్ అయిపోయాడే నేను నీ పెళ్లి చేయాలి నేను సెటిల్ అవ్వాలి మళ్ళీ ఎవడితో అన్న ఏంటి మాస్టర్ ఏంటి నీ ప్రాబ్లం ఇది నా మరదలో కొట్టుకుంటాను తన్నుకుంటాను మేడ మీద తోచి చంపేస్తాను దీన్ని అడ్వాంటేజ్ గా తీసుకుని నువ్వు పెద్ద హీరో లాగా మేమేదో విలన్స్ లాగా ఫిక్స్ అయిపోవద్దు ఎదవలాగున్నాడు వాడితో మనకేంటి పద లోపలి పదం గోల్కొండ పర్మిషన్ దొరకడం చాలా కష్టమైంది సార్ ఆ డైరెక్టర్ ఈ గోడలు అన్ని బద్దలు కొట్టం అంటాడు సార్ ఆర్కియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి తెలిసే బొక్కలో పెడతారు సార్ మీరు చెప్పండి సార్ పని చేయండి సార్ డైరెక్టర్ ని కింద పడేసి వాడి మీద గోడ తోసేయండి ఆర్కియాలజీ వాళ్ళతో నేను మాట్లాడతాను మోసపడి కోరి కోరి చేసుకుంది అప్పటి నుంచి ఇద్దరం కష్టపడి ఆడిని పెంచాల్సి వస్తుంది ఆడు ఏవన్నా పడాల్సి వస్తుంది దగ్గ తాగుతాడు కొడతాడు రేట్ వస్తే అమ్మేయాలని చూస్తాడు అక్క కోసం నేను ఇవన్నీ పడాల్సి వస్తుంది మా అక్కకి ఏదైనా పని ఉంటే చూడొచ్చు కదా మా సినిమాలో నర్స్ వేషం ఉంది చేస్తుందా నర్సా 
అన్ని సినిమాల్లో దానికి నర్స్ క్యారెక్టర్ లే డ్రెస్ కూడా కుట్టించుకుంది ఎప్పుడు నా కోసం నా కోసం నా కోసమే ఆలోచిస్తాను ఎవరి కోసం ఆలోచించను మరి నా కోసం నువ్వు నాకంటే సెల్ఫిష్వి ఏంటి నువ్వు నీ గురించి ఆలోచించి నేను నీ గురించి ఆలోచించాలా అబ్బా అవకాశం సిగరెట్ గుట్కా మట్కా మందు ఏ అదో అలవాట్లు లేవు శుభ్రంగా తింటాం ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవటం ప్యూర్ అబ్బే అట్లీస్ట్ కాఫీ అస్సలు రెండు పెళ్లి చేసుకుంటే పబ్బు కాదు కదా కాఫీ డే కూడా తీసుకెళ్ళాలి అనమాట
లిరిక్స్ ఏంటి ముంబై కే సాంగ్ ఏంటి ఆ లిరిక్స్ ఏంటి పెద్ద కోడరేషన్ నువ్వును దగ్గర నుండి రాయించావు అనవసరంగా మెయింటైన్ చేస్తున్నాను నేను ఈసారి సినిమాలో నేను పెట్టుకుంటే చెప్పు తీసుకొని కొట్టు రవి సార్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ లో ఏవిఎం స్టూడియోలో వేటగాడు షూటింగ్ జరుగుతుంటే గేట్ దగ్గర ఒక కడు తిరిగి పడిపోయి అన్నాడు ఆడ మొహమ్మద్ నీళ్లు చల్లి రెండు ఇడ్లీలు పెట్టి లోపలికి తీసుకెళ్ళాను ఆడే ఈడు ఈడు నన్ను తిట్టడం నేను పట్టడం నాకు అవసరమా అది పోనీ గురు గారు మనం వీడి కోసం వచ్చామా డైరెక్టర్ అవుతాను వచ్చాము ఎవడున్నాడున్నావు తెలుసురా నీకు యాదవ్ తెలుసు కదా యాదవ్ మనిషిని రా యాదవ్ మనిషిని డబ్బులు అడిగే అంత ధైర్యం రా నీకు ఎవడరా నువ్వు ఎవడో ఆయన ఎవరు అనుకున్నావు యాదవ్ అన్న ఆ రోజున వడిగా చూ డాన్సర్ సంజయ్ దాని బావిడి నిజమా మళ్ళీ కొడతా అన్న నీ పేరేంది బే రామ్ బాబు అన్న రామ్ బాబు ఈ రోజు నుంచి నువ్వు యాదవ్ మనిషి సార్ బిల్ కట్టకపోయినా ఎవడు అడగద్దు ఏంది ఇది ఏదన్నా సడన్ గా ఎంత ఫ్రెండ్షిప్ పెరిగిపోయింది నువ్వు నాకు నచ్చావురా నీకు నేను నచ్చానా నా మరదలు నచ్చిందా అన్న నేను చాలా ఫ్లెక్సిబుల్ అన్న అయితే నీ మరదలు సెటప్ చేసే మా వాడికి అది నాకు ఎప్పుడు అర్థమైపోయేది రే ఇప్పుడే అది గుర్తు కదా చెప్పాను వెళ్ళి చెప్పు వీళ్ళిద్దరికి రాకపోవచ్చు <laughs> హండ్రెడ్ డేస్ అన్ని వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ అన్ని త్రీ హండ్రెడ్ డేస్ అన్ని చెప్పండి రా ఇరక్ కుమ్మేస్తారా సినిమా డూపర్ అండ్ సెన్సేషన్ బుడ్డు మీద గుమ్మడికాయ వేసి కొబ్బరి బొండి పగలు నువ్వు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అన్నా కదా అవును సార్ రాణి గోపాన్ చెప్తాను సార్ 
మన తెలిసిన కంపెనీ ఉంది ఫుడ్ పెడతారు కానీ శాలరీ ఎవరు చేస్తావా చేయండి సార్ ఇంత జలకి ఇచ్చేవింటారా అవును సార్ ముందు అబ్జర్వేషన్ అంటారండి తర్వాత అప్రెంటిస్ అంటారండి తర్వాత మా అస్టెంట్ డైరెక్టర్ తర్వాత అసోసియేట్ తర్వాత కో డైరెక్టర్ ఇవన్నీ దాటుకుని నేను డైరెక్షన్ చేయలేదు సార్ లోపల నుంచి సార్ తన్నుకు వచ్చేస్తున్నాయి సార్ మన వాళ్ళకి తమిళ డైరెక్టర్లు అంటే మోజుక్కు సార్ ఒకసారి ఆజ్ కొట్టండి సార్ ఈ రోజు నుంచి నా పేరు సత్యబాబు కాదు సెందిల్ మీరు కూడా ఈసారి కలిసినప్పుడు సెందిల్ అనే పిలవండి సార్ అనే ఒక టీ కుడింగే నాను ఎస్జే సూర్య సెల్వరాగవన్ కరుణాకరన్ గౌతమ్ మీనన్ ఎల్లవరూ కూడా రూమ్ మేట్స్ దానే రూమ్ మేట్ ఆమా రెండు రోజులే ఎంత ముదురు పోయరా ముదురు అన్న తెలంగాణ అన్న సార్ అర్థం ఇదితో కష్టం అన్నా హ్మ్ ఇంసల్ రా సార్ మా కాతలో మొన్నే కదా ఇచ్చాను నిన్న మీ బావ వచ్చి రెండు రోజులు పట్టుకెళ్ళాడు ఈ సారికి ఇవ్వండి ఇంసారి సార్ మా ఇప్పటికే బాకీ చాలా పెరిగిపోయింది డబ్ల్యూసి పట్టుకెళ్ళండి రెండు రోజులు ఇస్తాను సర్కిల్ ఇవ్వండి ఇంకోసారి లా జరగదు లేదమ్మా లేదు లేదు డబ్ల్యూసి పట్టుకెళ్ళండి నీకు డబ్బు కావాలి నాకు నువ్వు కావాలి వస్తావా మాట్లాడుతున్నాను కదా ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాను కదా సరుకులు కావాలా ఆకలిగా ఉందా నాకు ఆకలిగా ఉంది ఇది మామూలు సంజ కాదా ఇదేంట్రా దమ్ వస్తుంది ఎన్ని గొడవలు చేశాం ఎప్పుడు ఇలా అవ్వలేదు ఎత్తుకు రాండ్రా రేపు చేసి పడేస్తా ఎందుకన్నా దాని బాబా పెద్ద బ్రోకర్ గాడు ఆడి చెప్తే ఆడి తీసుకొచ్చి నీ దగ్గర పడుకు పెడతాడు సిగరెట్ 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 ఓసారి పేషెంట్ నమ్మరమ్మా ఓకే సార్ నమస్తే డాక్టర్ ఏమ్మా ఎలా ఉంటుంది ఒంట్లో చాలా నీరసంగా ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు దగ్గు కూడా వస్తుంది అలా దగ్గినప్పుడు ఎప్పుడైనా రక్తం పడిందా ఒక్కసారి పడింది మీ ఇంటి నుంచి ఎవరినైనా రమ్మనండి మాట్లాడాలి ఒకసారి పర్వాలేదు నాతో చెప్పండి మీ పిల్లలుంటే రమ్మనండి ఎవరూ లేరు డాక్టర్ ఏదైనా సరే నాతో చెప్పండి నాకు తట్టుకునే శక్తి ఉంది మీ కడుపులో క్యాన్సర్ ఉంది కాస్ట్లీ మెడిసిన్ వాడితే కానీ తగ్గటానికి అవకాశం లేదు మీరు తట్టుకోగలరా అలా వాడకపోతే ఎన్నాళ్ళు బతుకుతారు డాక్టర్ కట్ చేస్తే హీరో నుంచి ఉన్నాడు దూరంగా కార్ ఆగుంది పక్కన ఇద్దరు మిస్టీరియస్ గా మాట్లాడుకుంటున్నారు హీరో అలా వచ్చి మెల్లిగా నడుచుకుంటూ కార్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు డోర్ ఓపెన్ చేశాడు వాడు ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టే ఇక్కడ డెడ్ బాడీ ఉంది కానీ సతీష్ కాదు అరుంది ఇదిగో ఈడో కూడా మా అమ్మ కత్తి నేను ఏది చెప్పినా సూపర్ అంటారు అందుకే వెళ్ళి చెప్తుంటాను దా ఏం షూటింగ్ లేదు ఇవాళ లేదు టెన్ డేస్ ఖాళీ ఖాళీ అని చెప్పేసి ఖాళీగా కూర్చోకు నీ పిచ్చి కోసం ఏదో ఒకటి చేయి పిచ్చి అంటే ఇప్పుడు మనిషి అన్నాక ఏదో ఒక పిచ్చి ఉండాలి ఏ పిచ్చి లేకపోతే ఎందుకు ఏదో జీవితం అసలు నువ్వు ఏం అవ్వాలనుకుంటున్నావు కొరియోగ్రాఫరా ఐటమ్ గా కొరియోగ్రాఫర్ అయితే కొత్త కొత్త మూమెంట్లు కంపోజ్ చేసుకుంటూ ఆ పని మీద ఉండాలి ఐటమ్ గా అయితే జిమ్కి వెళ్ళటం ఎక్సర్సైజ్ చేయటం బాడీని మంచి షేప్ లో పెట్టుకోవటం ఏదో ఒకటి చేయాలి కదా ఇప్పుడు ముందు మనం పిచ్చి అంటే తెలుసుకో ఆ పిచ్చి కోసం మనం ఏం చేయాలో తెలుసుకోవాలి ఏంటి అదిగో మా రాజ్యం వచ్చింది రాజ్యం నీ పిచ్చి అంటే చెప్పవే అంటే అదే నీ గోల్ ఏంటి అని నా గోల్ ఏముంది నాన్న ఆంధ్రదేశంలోనే నా కొడుకు పెద్ద డైరెక్ట్ అవ్వాలి సూపరే దానికోసం నువ్వేం చేస్తున్నావు ఏం చేస్తాను నా కొడుకు టైంకు తింటున్నాడా లేదా అని చూస్తాను ఏదైనా కథలు రాస్తుంటే దూరం నుంచి గమనిస్తారు దేని గురించి అయినా ఆలోచిస్తున్నాడు అనుకో డిస్టర్బ్ చేయను అంతేకాదు వాడి డిస్టర్బ్ అయ్యే ఏ విషయమైనా సరే నా ప్రాణం పోయినా చెప్పను అదేంటి రాజ్యం నీ పని బానే ఉందిరా నా సంగతి ఒకటి చెప్పుకోను ఇక్కడ ఆల్రెడీ డాన్స్ హాల్ సెట్ లో వెయిటింగ్ అక్కడేమో ఫైటర్లు హోటల్ లో వచ్చి కూర్చున్నారు ఈ ఇడ్లీ గాడేమో వెయ్యి మందితో అసెంబ్లీలో క్లైమాక్స్ ప్లాన్ చేశాడు అసెంబ్లీ ముందే బాంబ్ లాస్ట్ అంట ఎవడు పర్మిషన్ ఇస్తాడు నువ్వు ఉండరా నేను మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తాను అసెంబ్లీ ముందు క్లైమాక్స్ అంటే సార్ అర్థం కావట్లేదు మీ అపాయింట్మెంట్ కావాలి సార్ దేనికి సబ్జెక్ట్ ఒకటి ఉంది చెప్పాలి సార్ ఏం సబ్జెక్ట్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ సార్ మీరు ఫ్రీగా ఉంటే ఒక గంట టైం ఇస్తే నేను వచ్చి చెప్తాను సార్ డిస్కషన్ ఏంటి కథ చెప్తామని సార్ కదా దేనికి డైరెక్షన్ కోసం సార్ డైరెక్షన్ చెయ్యి చేయరా చెయ్యి అసలు నా దగ్గర పని చేయడానికి వచ్చావు ట్రైల్ చేసుకోవడానికి వచ్చావా ప్రతి వాడికి డైరెక్షన్ అంటే కామెడీ అయిపోయింది అది కాదు సార్ చిన్న కథ చిన
నా చెప్పరా అరే చేసి తీసుకురండి రా సార్ కూర్చుంటాడు ఇక్కడ అరే చేసి తీసుకొచ్చాయండి రా ఇక్కడ దా కూర్చో అరే అరే షూటింగ్ ఆపేయండి రా షూటింగ్ ఆపేసి అందరు ఇక్కడ రండి కాదు చెప్తాడు రవి కూర్చో సార్ సార్ అది కూర్చో కూర్చోరా నువ్వు కూర్చో మొదలుపెట్టు చెప్పు చెప్పు సార్ చెప్పవా చెప్పమండా కదా మొదలుపెట్టు చెప్పు సార్ ఓపెన్ చేస్తూ పల్లెటూరు అండి పల్లెటూరు బస్తీ టౌన్ సిటీ నేను డిసైడ్ చేయాల్సింది నువ్వు కాదు కదా చెప్పు ఒక ఎర్లీ మార్నింగ్ అండి ఎర్లీ మార్నింగ్ మిట్ట మధ్యాహ్నం సాయంత్రం అది నువ్వు కదా చెప్పాల్సింది నేను కదా నువ్వు చెప్తావా చెప్పు నువ్వు కదా చెప్పు ఒక పద్దెనిమిది అమ్మాయి పద్దెనిమిది ముప్పై నాలుగు యాభై నాలుగు నీకు ఎందుకు రా నీకు ఎందుకు చెప్పు నువ్వు కదా చెప్పు వినండి రా మీరు అందరూ వినండి సార్ నాకు భయం వేస్తుంది సార్ భయం వేస్తుందా అవును సార్ ఎందుకు రా ఎందుకంటారు ఏంటి సార్ నా గ్రేట్ డేంజరస్ జీనియస్ ఇడ్లీ విశ్వం అది ముందు కథ చెప్పడం అంటే మాట్లా సార్ ఆడు పిల్లోడు సార్ పిల్లోడా ఆడు పిల్లోడు కదా డైరెక్టర్ ఆడు నువ్వు చెప్పరా కదా చెప్పు 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 సార్ నాకు వణుకొచ్చేస్తుంది సార్ వణుకొచ్చేస్తుంది సార్ నాకు స్టోరీ చెప్పటానికే నీకు వణుకొచ్చినప్పుడు రేపు పబ్లిక్ ఏం చెప్తావురా నువ్వు స్టోరీ ఏవి మ్యూజిక్ సెన్స్ సార్ ఏ మ్యూజిక్ సెన్స్ సార్ ఇందులో మ్యూజిక్ ఏ ఉందిరా అంటే మీరు మాట్లాడుతుంటే రిదమ్ ఏంటి సార్ నాకు అర్థం కట్లే అసలు ఆ రిదమ్ ఏంటి సార్ ఆ మ్యూజిక్ సెన్స్ అసలు ఎలా ఎక్కడి నుంచి మీకు అసలు ఇదంతా ఏంటి చెప్పు ఏం చేస్తున్నారు డైరెక్టర్ గారు సీన్ రాసుకుంటున్నాను లవ్ సీన్స్ రాసుకుంటున్నాను సార్ లవ్ సీన్స్ కిటికీలు మోసుకుంటే రావు సార్ తెరిస్తే వస్తాయి Os tempos vão Foram seus tempos e agora te calas Tu já Ainda ainda? Ainda ganhei? O que é que você está falando? 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 Ravi Hum Você está falando de girlfriend? Você está falando de girlfriend? Você está falando de girlfriend? ఎక్స్ట్రాలు వద్దే అలాంటి ఏమీ లేవు అంటే నాకు కూడా తిరగాలి అనుకుంటున్నాను అనుకో ఎందుకో కుదరక ఐడియా ఖాళీగా వదిలేసాను మీరు ఫ్రెష్ షో తెలియడం లేదు డమ్ము తెలియడం నోను నువ్వు లవ్ సీన్స్ కూడా రాస్తావా ఎందురాను అంటే హీరో హీరోయిన్లు ముద్దులు పెట్టుకోవడం ఉంటాయా ఎందుకు ఉండవే అబ్బో నువ్వు చాలా అడ్వాన్స్డ్గా ఉన్నావు నీ హీరో హీరోయిన్లు చివరికి కలుస్తారు అంటే అప్పుడే క్లైమాక్స్లో కలుస్తారు అప్పుడే కలుస్తారు ముందు పీకింది అయితే ఏం లేదనమాట నువ్వు చెప్పేది నాకు అర్థం కావట్లేదు అనుకుంటున్నావా ఇందాక అటు నుంచి ఏదో ఏం చేయట్లేదు అనేగా నీ ఫీలింగ్ నాకు కూడా నిన్ను కురికి తినేయాలని ఉంది కానీ ఎందుకు కొన్ని విషయాలు నన్ను ఆపుతున్నాయి కొన్ని విషయాల్లో నువ్వు ఓపెనవో కొన్ని విషయాల్లో నేను ఓపెన్ అవ్వను ట్రస్ట్ మీ ఏదో ఒక రోజు ఈ ఆటో కదిలి ఊగిపోయే రోజు వస్తుంది రవి చూడు అనుకున్నావాకం ఐపోడ్ మాదే ఐపోడ్లు అన్ని తెల్లగానే ఉంటాయి నువ్వు ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది కరెక్టే ఇప్పుడు దాకా ఉండి ఇప్పుడే వెళ్ళిపోయింది కానీ మా మధ్య ఏం లేదు నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళి శారీస్ లో కొట్టేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇదిగో కొట్టకే హీరో ఎంటర్ అయిపోతాడు ఇది మీదే ఇంటికి వెళ్ళి మీ మరదలకి ఇచ్చాయి ఇదిగో బ్రదరు దానికి మంచి కవరింగ్ వేయించు దీనికి కదరా నీ కేసు తక్ కవరింగ్ అలవాటు 
రాస్తాడేమో <laughs> 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 బంగారం బంగారం వేసుకోండి ఆనంద పాసుపాల్ అన్న ఎమోషన్ ఎక్కువైతే ఐస్ అమ్మడి వాటర్ వస్తుంది కదా అది నాకు నచ్చిన దానికి డబ్బులు ఇచ్చా లేకపోతే ఫ్రీగా రేప్ చేసా ఇలా చేన్లు ఇవ్వలే ఒకడికి చిన్న కవరింగ్ ఇవ్వాలి మొత్తం అడ్జస్ట్ అయిపోద్ది చెయ్యి కడుక్కోన్న ఏగలు అవుతున్నాయి రాత్రి రెండు గంటల ముందు చెప్పాను రేపు నా బర్త్డే అని నువ్వు ఫోన్ చేస్తావని రాత్రి ఎంత వెయిట్ చేశాను నువ్వు చేయలేదు అట్లీస్ట్ మార్నింగ్ చేస్తావు అనుకున్నాను అది చేయలేదు ఆడెవడు కేక్ పట్టుకుని వచ్చాడు మా ఇంట్లో ఎదవేమో నన్ను అమ్మేయాలని చూస్తాడు నమ్ముకున్న నువ్వు ఉన్నావో పోయావో తెలియదు అంతా సారీ సంజయ రాత్రి అంతా కథ ప్రిపేర్ అవుతున్నాను పొద్దునే ఆరింటికి ప్రొడ్యూసర్ రమ్మన్నారు ఇదిగో పొద్దునే ఆరు గంటల నుంచి వెయిటింగ్ ఇక్కడ తర్వాత గంట గంటకి గంటాకి రండి గంటాకి రండి చెప్తున్నారు ఐదు గంటల నుంచి వెయిటింగ్ ఇక్కడ ఈ ఐదు గంటల్లో కూడా గుర్తురాలేదా నేను మర్చిపోయాను నీకు విషయం తెలుసా నేను నా బర్త్డే నేను చెప్పానా లేదే ఐఎమ్ సారీ వన్స్ అగేన్ ఏడో ఒక నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళి ఈవినింగ్ కలుగుతావు సరేనా ఆటో సారీ ఏ ప్రొడ్యూసర్ దగ్గరికి వెళ్తున్నావు కదా ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ అండ్ బి లెటర్ హ్యాపీ బర్త్డే ఇంత సెన్సిటివ్ అయితే అలాగే నువ్వు ఎలా బదులుతావే నాకు ఏదో టెన్షన్ గా ఉంది సరే వెళ్ళు సాయంత్రం కలుగుతాం పోనీ వాయా పోనీ అరే రవి ఆ పిల్ల దరిద్రం ఉండదు తెలుసా ఏంట్రా దానికి నువ్వు దొరకడం చూసించాలి బండెక్ ఓ ముద్దు లేదు ముచ్చట్లేదు ఎప్పుడు తిడుతుంటావు చెప్పు ఓపెన్ చేస్తే పల్టూరు సార్ పల్టూరు దూరంగా ఉన్న కొండ ఆ కొండ ఎడ్జ్ లో ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి నిలబడి ఉన్నారు వాళ్ళిద్దరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కింద కట్ చేస్తే డీప్ డెప్ సార్ ఇద్దరు ఒకరికొని చూసుకుంటున్నారు సార్ ఆ అమ్మాయి ఆ అబ్బాయికి అలా చెప్పింది ఆ అబ్బాయి ఇలా రెండు చేతుల్లోకి అమ్మాయి ఫేస్ తీసుకుని దగ్గర లాక్కుని నుదుట్ మీద ముద్దు పెట్టాడు సార్ 
ఒకరొకరు చూసుకుంటారు సార్ చచ్చిపోయిన అమ్మాయి హీరోయిన్ సార్ ఆ తోసేసింది హీరో సార్ ఇది ఉపనుంచేనా సార్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ చెప్ప చెప్పు ఎక్కడ <laughs> సినిమాలో పోయి దెబ్బ తిని ఉన్నాను రిస్క్ తీసుకోలేను రవి ఇస్తే కదా ఇవ్వు లేకపోతే నీ ఇష్టం సారీ సార్ నాకు అలాంటి ఉద్దేశం లేదు ఇయరా ఏమైంది రా కథ బాగుందన్నారు డైరెక్షన్ ఇవ్వాలి అదేంట్రా సరే సరే బాధపడకు వేరేదే ట్రై చేద్దాం బాధపడదు అంటే ఎలా రా బాధపడతాం కొంచెం డిప్రెషన్గా ఉంది జాంగ్ ఎలా వస్తాం జాంగ్ ఏంటి డిప్రెషన్లో ఉన్నప్పుడే నిరసన వస్తుందిరా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లూజింగ్ ఎనర్జీ కెన్ ఎనర్జీ ఓకే రన్ జల్లో కొత్త లాంటివి కాకుండా కొత్త కిమ్స్ లో నిమ్స్ లో నెలాలు చెట్లు అయిపోవాలి అలా కొట్టాలి జాగ్రత్త కొట్టండి ఆడే కొట్టే పని పేరు చెప్పి కొట్టాలా మనకి పబ్లిసిటీ ఎందుకు రా పని ముఖ్యం అమ్మడి అమ్మ మిస్ అయ్యాడు వద్దుతే నాకు తోడలు అయిపోతాడు ఆగిపోయింది తప్ప మిమ్మల్ని కొట్టాలని మాత్రం కాదు రోయ్ అసలు ఎందుకు కొట్టాలనుకుంటున్నారా నన్నేనా కాదా అసలు ఎందుకు కొట్టాలనుకుంటున్నారా చెప్పండి ఇక మీరు నా కారణాలు ఏమి చెప్పక్కలేదురా మిమ్మల్ని ఒత్తుకొట్టడానికి నాకే కారణం దొరికేసింది రండ్రా 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 కొట్రా కొట్టు Ah 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 
来来来，干干干干干干干！哎。कष्ट पड़े राष्ट्र का स्क्रिप्ट रा अपड़ के चप्पल ना होना नो वैसे यावड़ पाप पैड़ रा में मल ने विलन पैरे उठा चप्परा रे ये टिडू ये चत्तना कोड पाप छोटा डू अका ने ने चोस तुम टे बाई में स्तुति ने आर किन दबते नट्टे का उन्हें वक्सार हॉस्पिटल के लिए चुपिंच को कर दो छोड़ ये पुरी चप्पते चप्� एमबीए जैसा डू, बांगार लंटू उज्जवल कंचूस को का, नहीं को कभी शेन दिल सा, ना मुगड़ो चाला पेट्टर जुच्चू बोटर, सिल वाले कोनी कोनी, आज तंता पोगट कोनी, ये वाले के मौकन जो बिंचा लगा बुरे इस कुंचा चुपो याद, हाय ना सरे, मार्क सिल मार्टे चाला इस तो, ना कोड़ को पेट्टर डायरेक्टर वाली, म ये सिनेमा लो कोने वाला तो बुरे इस कुंठा चेरो दुल पोवाली अंते ये ट्रस आई मल्ले हो चेरो ओक्सर बास इंगल सेल पता है ना टब्बिंग जरूर तुम रा असल में और चेपे दे घंटा आ घंटे दिन ऐसा लगा बब मैं कॉल बट कोटा ओक्सर बास इंगल वाले बंदे परेश आई ना मार्टिन रा टब्बिंग ये तेरा गलत संगा प्लीज है ना � इन तमंद सिनेमा की तंबू ये दो रोज नॉल के सेंटर लिट्टे पड़े चले नहीं असल कॉपरेशन उन्हें दें अधैं टेंडे सिनेमा इच्छित आ कॉलर मार्ट तो इच्छित आ तीन कॉलर मार्ट तो सर रिलीज देख रहे पार्टन का था सिटी लो वक्कटी सेरे ने बिना लेते नहीं इन तीन तो पड़ता डो या वड़कन पड़ता ह� नूबे तो कच्चे पे उन्हें कहता है आउंट सर चाला बॉन्ड आने डाया हूँ ना कुछ चिपता हुआ अंटे अधिनियम डायरेक्ट चाहते हों रेडी जस्ट कुनान सर सिगरेट हो रहा हीरो कैरेक्टर एंटी असल अरे कैटर लेस सर इंट्रोडक्शन है तो बॉन्ड आने डाया हूँ अंटे मुंड मेरे क्लाइमेस फ्रेंड सर नचिते इंट्रोडक्शन स्टार्ट Hey, 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 this is a workout. This is a high tension drama. Hey, you're going to get a lot of money. Thank you, sir. Extraordinary. Thank you, sir. But why are you doing this direction? Why are you doing this, sir? You're going to get a lot of money. Sir, I'm going to get a lot of money. I'm going to get a trial shoot. Sir. Sir. ची ओह ओके सर थैंक यू सर हका या करेंगे पहले वे ये आ कुरा डेंटी अनिशा लोचे लड़ो ये कुरा डो आधे रवि नी सेल्ले कुड़ा ट्राई जैसा डंटा केफ लाउंड टना नड़ो ओके ट्रेल शूट कुछ बार आवाज़ आने दान को रवि 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 मुरारा इंटी कुछ बंटा इंद को ये लेतो ट्रेल शूट ओके टुंडे दान तो टू हंदु का डमी शूट है ले नू डमी हीरो है नू डमी हीरो हीरा कपड़ा उतरा भावो चेपर का दिलांगा जाता नहीं और ये करे गुंडू पैगली पोते और यानं तो वीडियो कैमरा कोट छोड़ रहा अधिक दिस कोन अधिक दिस डबल पक्का ना फ्रेंड्स उन पटकस तले सुपर वेरी गुड रेप नू काली है का काली है कन्नन चाइनो चाइवा � Thank you.
రవిస్తాను <laughs> సార్ పిలిపిస్తావా స్క్రీన్ టచ్ చేద్దాం అలాగే సార్ రావాగారు ఎలా ఉంది ప్యాలెస్ నీకులాగా బాగుంది కదా ఎవరిది బాబా ఇల్లు కంగారు ఎందుకు అసలు ఎందుకు వచ్చావు సార్ వస్తున్నారు నమస్తే సార్ నమస్తే దిస్ ఈజ్ మై బంగారం సంజ యా ఐ నో వెరీ క్యూట్ స్వీట్ స్మైల్ ఏం లేదు బంగారం సార్కి నువ్వు అంటే చాలా ఇష్టం మనకింత పెద్ద ఇల్లు ఉండగా ఎక్కడో ఇరు సందులు ఉంటారు ఎందుకు ఇక్కడికి వచ్చేసి కదా అని సార్ ఫీలింగ్ అందుకని రేపు నుంచి మనం ఇక్కడే తిరగడానికి కార్లు ఇస్తారట షాపింగ్ క్రెడిట్ కార్డులు కూడా ఇస్తారట అంటే విషయం ఏంటంటే కింద బెడ్రూమ్ ఉంది అందులో నేను మీ అక్క ఉంటాం పైన ఇంకా పెద్ద బెడ్రూమ్ ఉంది అందులో సార్ నువ్వు ఉంటుంది ఓకే అండి నీకెప్పుడు అసహ్య వెళ్ళదబ్బా నువ్వేం చేస్తున్నావో తెలుసా నాకు అంత క్లియర్ గా ఉంది బంగారం నీకు కొత్త కదా దయచేసుకోవడానికి కొంచెం టైం పడదు నా మాటి నొప్పేసుకోవచ్చు రే చెప్తూ ఉండరా ఇప్పుడు వస్తానండి
రవి నన్ను ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్లిపోతావా నీ ఇష్టం ఎక్కడికైనా లేపుకెళ్లిపోతావా ఏమైంది వాడెవడు వాడెవడు నన్ను ఉంచుకుంటాడంట మా బావ నన్ను ఫోర్స్ చేస్తున్నాడు మనం లేచిపోతావు రవి ప్లీజ్ ఎక్కడికి వెళ్దాం నీ ఇష్టం వచ్చిన చోటికి సరే నువ్వు నేను మా అమ్మ కలిసి లేచిపోతావు అమ్మేంటి నాకు అమ్మని తెలుసా ఆ ముసల్దాన్ వదిలే సెలవు చేస్తాను అనుకున్నావు అదే కాదు నాకు గోల్ ఉంది ఓ కెరీర్ ఉంది అయినా ఈ మధ్య అందరికి లేచిపోవడం అనేది కామన్ అయిపోయింది హతి గద్ది లేకుండా లేచిపోతే తోల తీరిపోతుంది రవి ఏం మాట్లాడుతున్నావు సంజయ అస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా వచ్చే జీతంతో బతకడానికి కష్టంగా ఉంది ఒక్కోసారి మా అమ్మకి మొత్తం బాడీ స్కాన్ చేయించాలనుకుంటాను అది కూడా చేసిలేకపోతున్నాను ఈ లేచిపోవడం పక్కన పెట్టు అసలు నేను మా ఇంటికి తీసుకెళ్లి నేను పోషించే శక్తి నాకు లేదు అంత డబ్బు నేను సంపాదించట్లేదు అది అర్థం కావట్లేదు నీకు ప్రేమకి డబ్బుకి ముడి పెడతావేంటి నువ్వు డబ్బుకి ప్రేమ అక్కర్లేదు కానీ ప్రేమకు మాత్రం డబ్బు కావాలి డబ్బు ఉంటేనే ప్రేమ బతుకుద్ది నేను రూపాయి సంపాదించకుండా నీ మూతి నాగుతు నీ కొంగు పట్టుకుని వెనకనికే తిరుగుతుంటే చూసి చూసి నీకే చిరాకేస్తుంది నువ్వు గమనించావు లేదు నువ్వు అంటే నాకు ఎంత ఇష్టం అన్నా ఎప్పుడు నీకు ఐ లవ్ యూ చెప్పలేదు చెప్పానా చెప్పలేదు నాకే కాదు అసలు రూపాయి సంపాదించలేని ఏ యదోకి ఐ లవ్ యూ చెప్పే అర్హత లేదు మనకున్న ప్రతి రిలేషన్ కి మూడు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది లవ్ మనీ టైం వీటిలో ఏ ఒకటి తగ్గిన ఆ రిలేషన్ లో ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో నా దగ్గర ప్రేమ తప్ప మనీ టైం రెండు లేవు ఆయన నువ్వు నా కోసం వెయిట్ చేస్తానంటే చెయ్యి నీ ఇంట్లో ప్రతి ప్రాబ్లం నువ్వే సాల్వ్ చేసుకో నన్ను దొబ్బకో నిన్ను ఎంత లవ్ చేశాను నీ కోసం పారిపోయి వచ్చాను కానీ నువ్వు ఇంత సెల్ఫిష్ గా మాట్లాడతావు అనుకోలేదు రవి నేను సెల్ఫిష్ నని నీకు ఎప్పుడో చెప్పాను నువ్వు బాధపడిన అంటే ఒక విషయం అడుగుతాను చెప్తావా నా కూర్చో చెప్తాందా లేదా కూర్చో అసలు నువ్వు నన్ను ఎందుకు లవ్ చేస్తున్నావు అసలు ఎందుకు లవ్ చేస్తున్నావు చెప్పు నీ బిహేవియర్ ఇష్టం నీ మెంటాలిటీ ఇష్టం నువ్వు జోవియల్ గా ఉండడం ఇష్టం కదా ఇవన్నీ నీ ఇష్టాలు నీ కోసం నీ ఇష్టమైన క్వాలిటీస్ ఉన్నావు అని నువ్వు ఎత్తుకున్నావు దాన్ని తీసుకెళ్లి నేను ఇంత లవ్ చేస్తున్నాను అంత లవ్ చేస్తున్నాను అని నాకేదో ఫేవర్ చేసినట్టు మాట్లాడతామంటే ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరు స్వార్థ పరుడే ఇది ఎవరితోనైనా చెప్తే ఏనా కొడుకు ఒప్పుకోడు నీ కోసం నువ్వు నా లవ్ చేసావు నా కోసం నేను లవ్ చేశాను అంతే నువ్వే తప్పు చేసావని అసహించుకోవడానికి కావాలంటే నన్ను అసహించుకో ఇలాంటి ఏదో దొరికాడేంటా అని ఇంట్లో ప్రాబ్లమ్స్ కోసం నీ జీవితాన్ని నాశనం చేసుకోవద్దు నీకు మంచి భవిష్యత్తు ఉంది నీ కెరీర్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయి డైరెక్టర్ బీవీ వినాయక్ గారు మనం చేసిన ట్రయల్ షూట్ చూశారు నీకు స్క్రీన్ టెస్ట్ చేస్తా ఉంటున్నారు వెళ్దాం పదా నేను రాను సంజయ సంజయ నా మాట విను విన్ను సంజయ నేను రాను సంజయ నా మాట విను నేను వినను ఎందుకు వినాలి నీకు నాకు సంబంధం ఏంటి హా నువ్వు ఎవడే రా నా లైఫ్ లో హా చెప్పు చెప్పు నీకు నాకు ఏ సంబంధం లేదా లేదు కో పగలిందా నీకు నాకు ఏ సంబంధం లేదు కానీ ఇప్పుడు నువ్వు నాతో వస్తున్నావు అర్థమైందా నీకు నేను రాను రాకపోతే తల్లి తీసుకెళ్తాను పదా పదా చెప్తా లేచి పోదాం అంట లేచి పోదాం పదా పదా సినిమా పోయిందిరా కన్ఫర్మ్ గా సూపర్ ప్లాప్ రా 
మొత్తం చూడకుండా చెప్పకపోతే ట్రైలర్స్ లో మమ్మల్ని చూపించారు కదా సార్ అందుకని అలా చెప్పా అబే ఇదేం సినిమా సార్ వెరస్ట్ చీచి 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 ఏంటన్నా మీ గురువు ఎలా తీసాడు నీరసం వచ్చేసింది అరే పాటలు క్లియర్ చెల్లిపోతున్నారు ఆ సెకండ్ హీరో అయినట్టన్నా అసలు వీళ్ళని ఎందుకు వస్తాడో ఎందుకు పోతున్నాడో ఎవరికి అర్థం కావట్లేదు సూపర్ హిట్ బ్లాక్ 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 బస్ట్ రే ఇంటికి వెళ్ళి డబ్బులు తీసుకురండి రోయ్ బ్యాట్ నీకు ఫస్ట్ షేకి మనమే టికెట్లు కొనాలి మనమే ఎలా రవి ఎలా ఉంది థియేటర్ దగ్గర మంచి గోల గోలగా ఉన్నట్టుంది మామూలుగా లేదు సార్ బే పచ్చగా ఉంది సార్ ఏంటి వంద రోజులు చెప్తున్నారా అంటే మన ముందు టూ హండ్రెడ్ డేస్ కూడా చెప్తున్నారు సార్ మన ముందు చెప్పడం అంటే వెనకాల తగ్గిందా అంటే తగ్గడం కాదు సార్ బ్యాటరీ కూడా చూసేసి ఎంత డిజాస్టర్ లో చెప్తాను సార్ మీకు పొరపాటు ఏదైనా థియేటర్ దగ్గర వెళ్ళాలి అనుకుంటున్నారేమో సార్ వెళ్ళకండి సార్ ఏ రెక్కిపోయి ఉన్నారు పొటాసిన కొట్టేస్తారు సార్ నా మాటి రండి సార్ ఓకే ఆ రేంజ్ లో ఉందా అప్పుల పాలే పోయానమ్మా టైం బాగుంటే మళ్ళీ నీ పేరు నా ఇల్లు కొంటాను నీ పేపర్స్ మీద సైన్ చేయి నీ నాన్న పరువు కాపాడమ్మా ఇకపోతే క్యాష్ బ్యాలెన్స్ వన్ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ తర్వాత చూసుకుందాం సార్ వస్తానండి రే భాస్కర్ సార్ ఒకసారి మా మేనల్లోడికి అమెరికాకి ఫోన్ చేయి అక్కడ టాక్ ఎలా ఉందో కనుకుందాం హలో రా మన సినిమా చూసావా ఎలా ఉంది రిపోర్ట్ లేదు మావయ్యా రేపు వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను కానీ వెబ్సైట్ లో రివ్యూ చూసాను బాగాలేదు మావయ్యా ఏం బాగాలేదు ఇంటర్వెల్ ఆ పిల్లని చెల్లని రివ్యూ చేయడం బాగాలేదు పోని సెకండ్ హాఫ్ లో అలా ఎందుకు జరిగిందా అని రీజన్ ఇవ్వలేదు ప్రీ క్లైమాక్స్ లో విలన్ ఎంటర్ అయ్యాక డైరెక్ట్ గా క్లైమాక్స్ కి వెళ్ళారు చేజ్ లాంటిది ఏదైనా పెట్టుంటే బాగుండేది దానికి తోడు ఆలీ కామెడీ తేలిపోయింది నువ్వు సినిమా చూడలేదు అవును మావయ్యా కానీ మాట్లాడుతున్నావు మావయ్యా అది సినిమా చూసిన వాళ్ళ కంటే ఎక్కువగా మాట్లాడుతున్నావు Because of review? Cinema chosen tarvata, review chadwali tappa, review lu chadwi cinema ki vela kududu. Katha mottam telisku ni nu enter cinema enjoy chasi di. How can you trust that website person? Adi manna writer ha, director ha, review lu rase valu anta telivan na valai te rammanu. Katha le rai manu, katha le ka edustu no mikada. Valu rase di ado review ra. First half idi story. సెకండ్ హాఫ్ ఇది స్టోరీ బ్యాంగల్ ఇవి పిస్తల్ ఇవి హైలైట్స్ ఇదే రా రివ్యూ వాళ్ళు రాయడం మీరు నమ్మడం రే చదువుకున్నారు సిగ్గు లేదు రా మీకు రే నువ్వు సినిమా లవర్ అయితే నా సినిమా పోస్టర్ చూడు పాటలో విని ట్రైలర్ చూసి నచ్చితే వెళ్ళు లేకపోతే మానే మీ వల్ల కొన్ని కోట్ల రూపాయల బిజినెస్ దెబ్బ తింటుంది ఈ రివ్యూలు రాసే వాళ్ళు ఓవర్సీస్ బిజినెస్ చేస్తారు తెలుసా మా సినిమా వాళ్ళకి ఇస్తే రేటింగ్ ఒకలా ఉంటుంది ఇవ్వకపోతే ఇంకోలా ఉంటుంది మా దగ్గర డబ్బులు తీసుకుని రేటింగ్ ఇస్తారు తెలుసా మీకు మీరు ఎనిమిది డాలర్ల కోసం కకృతి పడి రివ్యూలు చదువుతున్నారా లేక సినిమా మీద ఎక్స్ట్రా క్యూరియాసిటీతో చదువుతున్నారా మళ్ళీ చెప్తున్నాను వినండి మా సినిమా పోస్టర్ చూడండి పాటలు వినండి ట్రైలర్ చూడండి నచ్చితే వినండి లేకపోతే ఫోన్ పెట్టరా పెళ్లి సంబంధం కాదు అక్రమ సంబంధం అట్లకాడా గాలి చంటిస్తారట కదా అది నే వింటవే గాని ఎప్పుడు చూడలేదు ఎంత వరకు వర్కౌట్ అవుతుందో చూద్దాం నీ అక్కడే అని చాలా బాగుంటావు నా ప్లేస్ లో ఇంకొక రెండుంటే నేను ఏవైనా చేసేసేవాడు నేను మంచి వాడిని కాబట్టి సరిపోయింది 
నా మాటిని ఆ మొసలో నొప్పు సార్ అక్కడ వెయిట్ అయ్యో కాలిందా నాకు మాత్రం ఇష్టం ఆ బంగారం నేను ఎంత బాధపడుతున్నాను నీకేం తెలుసు ఇంకొకసారి ఆయన బెమ్మలు అనాలి దానికి పోగులెట్టాయిక లోమరి ఇచ్చేసుకున్నారా ఇన్ని ఏమైనా అందగా పోటుగాడ ఎందుకు పనికిరాని పౌరం పోకులు ఇలాంటి సన్నాసి ఏదో నస్తారు మీ ఆడోళ్ళకి నువ్వు ఏడుస్తున్నావు మరి ప్యాంట్ ఓడది అండి రా కింద కూడా కాల్ చేద్దాం వీడికి మళ్ళీ ఇలాంటి ఏదో నీ <laughs> మార్చుకో <laughs> డుబే <laughs> 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 కొట్టావంటే ఏంటి ఆట్ చెయ్యి ఆలిస్తావారా నువ్వు నీ ఫ్రెండ్ తప్పు చేశాడు అందుకే కొట్టాను ఏం చేశాడ్రా సంజ చెయ్యి కాల్చాడు ఈ విషయం చెప్పలేదురా నాకు వీడు అబద్ధం ఆడుతున్నాడన్న కాల్చలేదు కాలుస్తాను బెదిరించాను అంతే అయినా వాడు కాల్చుకుంటాడు తగలబెట్టుకుంటాడు వాడి మాడదాదన్నా పాయింట్ ఏంటో చెప్పు ఎందుకు వచ్చావు అని నీ మక్కలి రగ్గొడదామని నా మక్కలి రగ్గొడడానికి ఇంతమంది ఎందుకన్నా నువ్వు ఒక్కడ చాలు నీ ఫ్రెండ్ గురించి వచ్చానన్నావుగా కొట్టు నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు కొట్టు కొట్టన్నా కొట్టు ఒక్క విషయం గుర్తుపెట్టుకో నువ్వు తప్ప నా మీద ఇంక ఎవరు చెయ్యేసినా నేను ఒప్పుకోను ముఖ్యంగా నువ్వు ఇందాక చాలా స్పీడ్ అయిపోయావు ఇంకెప్పుడు అలా కొట్టకే చెప్పానా చేయి వేయొద్దని కొట్టానా కొట్టు కొట్టానా కొట్టు ఇదొచ్చేస్తుందండి ఎన్ని సార్లు చెప్పాలి రా చెయ్యి వేయొద్దని చెప్పానా లేదా తుమారనా కొట్టు ఆగిపోయేమే కొట్టనా కొట్టు కొట్టనా కొట్టు 
हाथ उठाने से पहले एक बार सोचना भाई अंदर नहीं गोड़ ना नंदू को लेदरा रेस्पेक्ट अवन चंपे चपना मल्ल संजय में चये चंपे सर रवि चपंड सर नी कद विना कटे ट्रयल शूट चूसा मन कल सिर् मै डक्टर वेरी मच सर रवि इंतमा टैटल अर्थमी चचिपोता प्रोड्यूसर सार मे मैं प्रोड्यूसर कल रुमस कल फीवर बर्तडे की बोकेचनपुर आटोग्रफल की अन्न सर्पण की विकलांगल की अभी इवी पड़े बास कल अब फीवर राटर के डबूल तिरी कटा फीवर पदनरा मन बाधल मनमे पड़ता हीरोक्सीडेंटर 
పది లక్షలు కట్టకపోతే ఫస్ట్ వీక్ టౌన్ రికార్డ్ పోద్దండి దాని గురించి మాట్లాడదాం వచ్చాం మా బ్యానర్ రికార్డ్ పోతుందా మీ హీరో రికార్డ్ పోతుందా మా హీరో గారు రికార్డ్ అండి మరి నేను ఎందుకు ఇవ్వాలి అదేంటి సార్ అలా మాట్లాడతారు మీరే కదా ప్రొడ్యూసర్ మీ హీరోతో సినిమా తీస్తే నాలుగు కోట్లు దొబ్బింది ఇక్కడ మీ హీరోతో సినిమా తీస్తే టేబుల్ ప్రాఫిట్ టేబుల్ ప్రాఫిట్ అన్నారు ఫైనల్ గా మా ఆఫీస్ లో ఆ టేబుల్ ఏ మిగిలింది నేనే పది లక్షలు కట్టుకుని నాకు ఇన్ని కోట్లు వచ్చినాయని డెబ్బా కొట్టుకుని రోడ్ మీద తిరగాల ఫస్ట్ వీక్ ఇరవై ఐదు కోట్లు వచ్చినాయని యాడ్లు ఇమ్మని దొబ్బేస్తారు మీరు ప్రపంచంలో ఎవడైనా వచ్చిన వ్యాపారాన్ని వీధిలో పట్టుకుంటాడా ఎవరు నేర్పారు మీకు ఇవన్నీ నిజమే అనుకుని ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు వచ్చి మమ్మల్ని సింగిల్ ఇస్తారు సినిమాలో పోయి నేను ఏడుస్తుంటే ఫలానా సీన్ వల్ల మా మనోభావాలు దెబ్బ తిన్నాయని నాలుగు సంఘాల వాళ్ళు నా మీద కేసులు వేస్తారు హీరో క్యారెక్టర్ వాళ్ళు కులం అయితే ఎవరు కమెడియనో విలనో వాళ్ళు కులం అయితే కేసులు వేస్తారు నేను అప్పులు తెరిచానా కోర్టుల చుట్టూ తిరిగానా రికార్డులు వేసుకుని నేనే అభిందన్ సభలు పెట్టుకుని గుడ్డిల్ బాతుకున్నా ఈ సినిమా అంటే ఇలా జరిగింది కానీ మిగతా సినిమాలకు డబ్బులు ఇచ్చినాయి కదండి ఇక్కడ అమ్మ డబ్బులు ఎవరు ఇచ్చారు సంవత్సరానికి నూట యాభై సినిమాలు చూస్తుంటే మూడు సినిమాలు హిట్ అవడమే గగనమైపోతుంది ఓన్లీ టూ పర్సెంట్ సక్సెస్ రేట్ ఉన్న ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాం సినిమా మీద ఇంట్రెస్ట్ తో సినిమాలు తీస్తున్నాం కానీ డబ్బులు దొబ్బడానికి కాదు ఈ వయసులో కూడా మా రామానాయుడు గారు వైజాగ్ లో స్టూడియో కడుతున్నారంటే డబ్బులు సంపాదించాలని కాదు సినిమా అంటే అభిమానం ప్యాషన్ రా ప్రాణం సినిమాలో తీయడమే పాపం అయిపోయిందిరా రే సాయి ఎందుకు రా నీకు ఇవన్నీ ఇక్కడ ఎవరు కష్టాలు వాళ్ళేరా మీ పనులు మానుకుని జీవితం అంతా వాళ్ళ చుట్టూ తిరగడానికి సరిపోతుంది అందుకే నా మాట వినే ఇంటికి వెళ్ళు ఎక్కడికి పోతామన్నా పరువు పోతుంది ఇక్కడ తల తాకట పెట్టిన రికార్డు తెస్తాం అదే ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ లో ఇదే ప్రొడ్యూసర్ పిలిచి నేను ఫంక్షన్ కూడా చేస్తానన్న ఈ డబ్బు ఎక్కడ తీసుకెళ్తున్నా థియేటర్ డబ్బులు కట్టాలమ్మా అది కదరా ఇది మీ చెల్లెలు పెళ్లి కోసం దాచి డబ్బు ఆ సంగతి తెలుసు కదా నీకు అంతకంటే ఇంపార్టెంట్ మా హీరో ప్రెస్టేజ్ కి సంబంధించి అమ్మా రవిగడికి బుక్స్ ఏమైంది ఆ ఈ రక్తం ఏంటి ఏం లేదురా వాడికి తెలియని ఇవ్వకు ఏమైంది అమ్మా లోపల ఉందిరా డాక్టర్ గారు వాళ్ళ అబ్బాయి ఎవరు లేరని చెప్పారే మీరేనా వాళ్ళ అబ్బాయి అవునండి చాలా సార్లు చెప్పాను ఆవిడ పట్టించుకోలేదు ఇట్స్ టూ లేట్ అండి వీఆర్ ట్రైయింగ్ అవర్ లెవెల్ బెస్ట్ కాస్ట్ లిమిట్స్ ని వాడినా కూడా చాలా కష్టం ఎన్నో సార్లు చెప్పాను కానీ పట్టించుకోలేదు నేను సంపాదించట్లేదనే కదా నువ్వు చెప్పలేదు అది సంపాదించి కొడుకుంటే ధైర్యంగా చెప్పుకునేదానివిగా నన్ను క్షమించమ్మా ఇంత వయసు వచ్చినా కష్టాల్లో పనికి రాకుండా పోయాను అందుకేనమ్మా డాక్టర్ గారికి నాకు ఎవరు లేరని చెప్పావు నన్ను క్షమించమ్మా ఎంత బాధ అనుభవించావు అమ్మా అన్నా సారీ అన్నా సారీ అన్నా ఆ రోజు ఏదో పొరపాటుని కోపమే చేసేసానన్న నీ కాలపట్టుకుంటాను అన్నా అన్నా సారీ అన్నా సారీ అన్నా సారీ అన్నా సారీ అన్నా నన్ను కొడతావరా నువ్వు నిన్ను కొట్టి ధైర్యం నాకు ఎక్కడ ఉందన్న నాకు డైరెక్షన్ ఛాన్స్ వచ్చిందన్న నన్ను వదిలేండి అన్న ప్లీజ్ అన్న చిన్న హీరోన్ కాదన్న అందుకే సారీ చెప్తాను మళ్ళీ కొనుక్కుంటానన్న దయచేసి నన్ను వదిలేయండి కొడక అలాగే తల దించుకొని వెళ్ళు తల ఎత్తితే నరుకుతాని అమ్మని
మా అమ్మ మా అక్క నా చెల్లి నా పెళ్ళం వీళ్ళని కలుపుకుండా నన్ను తిట్టగలవా నన్నే కాదు ఆడోళ్ళని కలుపకుండా ఒక మనిషిని తిట్టడానికి తిట్టలే ఉంటావు నువ్వు తిట్టగానే రెచ్చిపోయి నేనేం తప్పు చేయను అమ్మ అలీ వీక్నెస్ మీద కొట్టకంట్రా మీ ఇంట్లో నీకు అమ్మ ఉంది నా గుద్దు పౌరుషం లేదా రన్నీకు లేదు సిగ్గు లేదు లేదు ఎవరికి పుట్టినవరా నువ్వు నీలాంటోడికి మాత్రం కాదు అన్నా తుడుచుకుంటే పోతుంది అనుకుంటే నూటికి తొంభై తొమ్మిది సార్లు నేను తుడుచుకోవడానికి రెడీ కానీ నేనే పోతాను అనుకుంటే నువ్వు పోతావు తెరిచేలోపు పొడిచి పాడు దొబ్బుతా నీకిదే పని నాకు వేరే పని ఉంది నువ్వు నా మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయకు నేను మీ అందరి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది నడిగిరికి వెనక్కం మీరేనా సింధు నందా హాయ్ ప్లీజ్ కూర్చోండి 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 భోజనం చేశారా స్టోరీ చెప్పండి ఏం పర్లేదు మనోడే సెల్ ఆఫ్ చేసి ఉంది ఇది ఏంటన్నా నమ్మ పవన్ కళ్యాణ్ ఎన్టీఆర్ ఎల్లాం అడిగా నా నోస్ అన్న ఎందుకన్నా నీదా ఇది హీరో నీ మేజ్ తగ్గ కథదా ఇది ఇరుకది థాంక్ యూ థాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఏంటన్నా కన్ను లెంది ఒరు జూమ్ బ్యాక్ వన్ ద ఫస్ట్ షాట్ హీరో వంది సెప్పు కుట్టువారు మాదిరి పావు అవ ఇంట్రడక్షన్ ఏంటన్నా ఒరు పాతిక రైల్ గాల్ల దడ 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 అదిదా హీరో ఇంట్రడక్షన్ అవ వంద ఎప్పుడు మై సైకిల్ మేల వరువార్ 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 ఏంటి బాబు సైకిల్ మీద ఓ ఇమేజ్ దాని అబ్బో ఒక బెంజ్ కార్ లో వరువార్ సెప్ కుట్టువార్ వీటిల్ వంది పాతా అమ్మ అమ్మకు వంద హార్ట్ లే ఇంద మాదిరి ఒక హోల్ నీ వీటికి పోయి అలితిటే ఇర్కర్ అమ్మా ఇంద మాదిరి ఆ చమాయి పోయి ఎన్న పరణ బాబా అరి అలితిటే ఇర్కర్ ఇప్పుడు వంది హీరోయిన్ హీరోయిన్ వంది ఒక కోటి చూడు కూతురు అవ వంది తలేవా నువ్వెవరు ఫ్రెండ్ అన్నా బాబు కొడకయ్యా నీ మీద అభిమానంతో నా కూతురు పెళ్లి కోసం దాచిన డబ్బు తీసుకెళ్లి థియేటర్ కట్టేశాడయ్యా 
సంధ్యా థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎం టౌన్ రికార్డ్ ఇదిగో నా ఇంట్లో మిగిలిపోయింది అయ్యా ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలా దీన్ని ఎవరు పెళ్లి చేసుకుంటారు దీన్ని ఎవరికి ఇచ్చి పెళ్లి చేయాలా నా బాధ ఎవరితో చెప్పుకోదయ్యా మాట్లాడవేమయ్యా మాట్లాడు నేను ఎక్కడికి పోవాలా మీరైనా చెప్పండి అయ్యా చూడమ్మాయి ఇంకొక్కసారి ఆలోచించు ఐఎమ్ అ వెరీ నైస్ మ్యాన్ బోర్డ్ ఆస్తి ఉంది కానీ పెండ్లాం లేదు ఒక్కడనే పడుకోవాల్సి వస్తుంది నా దగ్గర ఇంతకు ముందు ఒక అమ్మాయి ఉండేది దొరికిన డబ్బు తీసుకొని పారిపోయింది నువ్వు కూడా కావాలంటే రేపు డబ్బులు తీసుకొని పారిపోవచ్చు ఐ డోంట్ మైండ్ జస్ట్ బీ విత్ మీ ఐ విల్ గివ్ యు అ బిగ్ హౌస్ దీన్నే ఇంగ్లీష్ లో బంపర్ ఆఫర్ అంటారు తెలుగులో భాగ్యలక్ష్మి అంటారు నువ్వేమంటావు బంగారు ఆడొకటి ఈడొకటి లాక్ కొట్టగా ఇంకా నుంచు చూస్తావేంటి ఎరా మేము నీ ఇంటి ముందు దిగడమే మేము చేసింది తప్ప మా ఇంట్లో ఏ శుభకార్యం జరగనివ్వా నువ్వు ఉండి బావా నేను మాట్లాడతాను ఏంటి రవి నీ ప్రాబ్లం వాట్స్ యువర్ ప్రాబ్లం నువ్వు ఎలాగో నన్ను చేసుకో వాడు ఉంచుకుంటాడు పెట్టుకుంటాడు నా ఇష్టం వచ్చినోడితో పోతాను నీకేంటి కరెక్ట్ గా చెప్పే బంగారం ఎమోషన్ లోనే జీవితం నాశనం చేసుకోకో నీకు హీరోయిన్ ఛాన్స్ వచ్చింది అది చెప్తాను వచ్చాను హీరోయిన్ ఛాన్స్ వచ్చిందా ఎవరు ఇచ్చారు వివి వినాయక్ గారు నెక్స్ట్ సినిమాలో తనే హీరోయిన్ ఆల్రెడీ స్క్రీన్ టెస్ట్ జరిగింది ఓకే అన్నారు ఇవాళ అడ్వాన్స్ ఇవ్వడానికి వస్తున్నారు వాళ్ళు స్క్రీన్ టెస్ట్ ఎప్పుడు జరిగి అన్ని అయిని నేనే దగ్గర చేయించాను బాబు రవి బాబు నువ్వు మా ఇంటి ముందు వెళ్ళిన శ్రీ మహావిష్ణు లా కనిపిస్తున్నావు నువ్వు చెప్పింది నిజమే కదా నిజమే కన్ఫర్మ్ కదా కన్ఫర్మ్ నువ్వు ఓకే అంటే ఆ పార్టీని బయటకి గంటే అవకాశం రాక చాలా మంది ఎదురు చూస్తున్నారు వచ్చిన అవకాశం పాటు చేసుకోవద్దు పిచ్చి పిచ్చి డ్రెస్లు తీసుకోకు నువ్వు వెళ్తున్నావు అంతే వెళ్తాను నీ కోసం వెళ్తాను నా కోసం కాదు నీ కోసం వెళ్ళు ఎప్పుడు ఎవరి కోసం ఇది చేయకు నీ కోసం చేయి ఇది నీ జీవితం క్యాష్ నేను ఎంజాయ్ చేస్తానులేండి Santo 
లక్షలో ఉందండి ఒక వన్ ఏకర్ చూడండి వన్ ఏకర్ మీరు కొనొద్దులేండి నేను కొంటాను ఇల్లు కట్టాలంటే ఆ మాత్రం ఉండాలి కదా హలో నేనే బే నువ్వండి ఎవరమ్మా యాదురా యాదువా ఎవరా సాలే నన్నే గుర్తుపడతారు అబే ఎవడరా నువ్వు నువ్వు యాదు అయితే నేను జాదు మేమేదో సోబాబు టెన్షన్ లో ఉంటే నువ్వు మధ్యలో ఫోన్ చేసి డిస్టర్బ్ చేస్తా ఫోన్ పెట్టే కదా సెందిల్ కాదన్న సత్య బాబు అన్న ప్లీజ్ అన్న కడుపు గుడ్ మార్నింగ్ సీ నెంబర్ థర్టీ వన్ కదా రై బాబు నువ్వేంటి ఇక్కడ మన సినిమా కస్టమ్ డైరెక్టర్ చేస్తున్నాను బాబు నేను ఆర్డర్ పెట్టాడు ఇక్కడ రై నువ్వు దాచిన డబ్బు పాడు చేసానన్న దాని జీవితం నాశనం అయిపోయింది ఆ రోజు నుంచి ఆరు నెలలుగా హాస్పిటల్ లో ఉండి మా అమ్మ ఈ రోజు చచ్చిపోయిందన్న చచ్చిపోవాల్సింది మా అమ్మ కాదన్న నేను అందుకే నేను కూడా మా అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాను పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడక సాయి ఎక్కడ ఉన్నావు రైల్వే ట్రాక్ మీద ఉన్నాను సాయి పోతు సాయి నా మాట విని సాయి మీకు ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్పాలని ఫోన్ చేశానన్నా సాయి నా మాట విని సాయి సాయి ప్లీజ్ సాయి నా మాట విని సాయి నువ్వు అయినా 175 సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ ఆడి సినిమా తీయాలన్నా ఇంక మా వల్ల కాదన్నా సినిమాలు ఆడించిలా చచ్చిపోతున్నాం హీరోలు అంటే మాకు ఇష్టం అన్నా వాళ్ళంటే పిచ్చన్నా పిచ్చి సాయి ఏమైంది ఏలే సార్ ఏలేదు
పోయిన మీ అమ్మని అన్నని నేను తీసుకురాలేనమ్మా కానీ నీ పెళ్లి నేను చేస్తాను ఈ పది లక్షలు వచ్చాయి నేనంటే సాయికి ఎంత ఇష్టం నాకు తెలుసు కానీ ఆ ఇష్టం వల్ల ఇన్ని జీవితాలు నాశనం అవుతాయని నాకు నిజంగా తెలియదు తల్లి ఐఎమ్ సారీ మీరందరూ ఏ సంబంధం లేకపోయినా మమ్మల్ని ఎంతగా అభిమానిస్తున్నారంటే మేము చాలా ఆనందపడుతుంటాం మీరే మాకు కొండంత బలవాన్ని మేము ఫీల్ అవుతుంటాం తెలుసో తెలియకో మనందరం కలిసి ఒక ఫాల్స్ ప్రెస్టేజ్ లో బతుకుతున్నాం మీ అభిమానం మమ్మల్ని ఎంత దూరం తీసుకెళ్ళిందంటే డైరెక్టర్ ఏదైనా ఇది చెయ్యాలి అని చెప్తే ఇలా చేస్తే మా ఫ్యాన్స్ ఒప్పుకోరు సార్ అని చెప్పే స్థాయికి దిగజారిపోయినాం మా స్టార్ డమ్ముల్ని మా ఈగోల్ని సాటిస్ఫై చేస్తే డైరెక్టర్ సినిమాలు చేస్తున్నారు అవి ఫ్లాప్లు అవుతున్నాయి వాటిని వంద రోజులు ఆడించడం కోసం మీరెందుకు రా మీ ఆస్తులు తగలబెట్టుకుని నాశనం అయిపోతున్నారు సినిమాలు చేస్తున్న మేము బాగానే ఉన్నాం చూస్తున్న ఆడియన్స్ అందరూ బాగున్నారు మధ్యలో అభిమానం పేరుతో మీరు నాశనం అయిపోతున్నారు మీకు సినిమాల మీద అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చి అందరూ అందరూ కలిసి ఏదో పనిచేసిన బతుకుతాం అంతే తప్ప రికార్డుల కోసం జీవితాలు నాశనం చేసుకోగలరా ప్లీజ్ మీ పుణ్యం ఉంటుంది ఇప్పుడు వచ్చి సినిమాలు ఏవి వంద రోజులు ఆడే పరిస్థితుల్లో లేవు కొన్ని వందల సెంటర్లో అది జరగని పని రండి అందులోంచి బయటికి రండి మేము ఎప్పుడన్నా కనపడితే ఒక షేక్ అండి బండి ఒక ఆటోగ్రాఫ్ అడగండి సంతోషిస్తాం అంతే తప్ప మీ జీవితం నాశనం చేసుకోకండి ప్లీజ్ సినిమా ఇండస్ట్రీ నాశనం అయిపోతుంది తెలుగు హీరోలో ఎవరూ కష్టపడి పని చేయడం లేదు బద్దకం పెద్ద హీరోలు పది మంది ఉన్నారు ఇక్కడ సంవత్సరానికి పది రిలీజ్లు ఉండాలి కదా మరి లేవు ఐదు ఉంటున్నాయి ఒక్కొక్కరు మూడు సినిమాలు చేస్తే కొన్ని వందల కోట్ల టర్న్ ఓవర్ ఉండేది కానీ చేరే ఏ రామారావు గారు నాగేశ్వరరావు గారు కృష్ణ గారు చిరంజీవ్ గారు చేయలేదా బద్దకం వీళ్ళకి బద్దకం కాదు సార్ ఆయన అలాగే మాట్లాడతాడు కథలు లేక చేయట్లేదు కథలు తీసుకురమ్మని చెప్పండి మూడు కాదు సంవత్సరానికి నాలుగు చేయడానికి కూడా నేను రెడీ ఎక్కడి నుంచి పట్టరాలి సార్ కథలు హీరో ఇంట్రడక్షన్కే పాతిక మంది నరకాలి ఇంటర్వెల్కి యాభై మంది నరకాలి మళ్ళీ క్లైమాక్స్లో వంద మంది నరకాలి ఈ నరకడానికి కామన్గా పెట్టుకుని కథలు రాయాలి ఏది చేసినా ఈ మాస్ జనం కోసమేనండి ఇప్పుడు బి సెంటర్ సి సెంటర్ ఆడియన్స్ ఉన్నారు వాళ్ళకి ఫైట్స్ కావాలి ఐటమ్ సాంగ్స్ కావాలి కొత్తగా ఏదైనా సినిమా తీస్తే వాళ్ళు డైజెస్ట్ చేసుకోలేరు వాళ్లకు సినిమాలు చూడడం రాదు సార్ ఏకి మాకు సినిమాలు చూడడం రావట్లేదా మీకు ఏ తీయడం వచ్చని మేము అయ్యే చూస్తాను ఏటి మేము చూడకుండానే శంకరాభరణం ఆడిందేటి మమ్మల్ని సి క్లాసు టేస్ట్ లేదు అన్నం కాదు మీకు దమ్ముంటే కొత్తగా సినిమా తీయండి అది కొత్త డైరెక్టర్ గా మీ ఒపీనియన్ ఏంటి పిల్లోడు నేను అదే ఉంది కానీ యాజ్ ఏ సీనియర్ జర్నలిస్ట్ గా తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీ గురించి మీరే అనుకుంటున్నారు చెప్పండి సినిమా ఫంక్షనింగ్ సరిగా లేదండి ఐదర్ హీరో చేతులైనా ఉంటుంది లేదా డైరెక్టర్ చేతులైనా ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా హాలీవుడ్ లో లాగా ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ పెరగాలి ఎవ్రీథింగ్ కంపెనీ కంట్రోల్ లో ఉండాలి కార్పొరేట్ స్టైల్ లో ఉండాలి మనీ ట్రాన్సాక్షన్ మోర్ వైట్ లో జరగాలి ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీ కూడా ఒక ఇండస్ట్రీ గా గుర్తింపు రావాలి చాలా బాగా చెప్పారండి సరే ఇంతకీ మీ సినిమాలో హీరోయిన్ ఎవరు తీసుకుని <laughs> కృష్ణనగర్ లో కొడితే ఆపడం జనం ఉండేవారు ఇక్కడ నువ్వు ఒక్కడగా ఉన్నావు పాతేస్తా ఎక్కడికో బయలుదేరినట్టున్నావు మధ్యలో మీటింగ్ ఆపేశారండి స్టోరీ అవ్వగానే బస్సర్ ఇవ్వండి మ్యామ్ ఎలా ఉన్నావు ఆ మాట నేను అడగాలి నువ్వు ఎలాగున్నావు సూపర్ ఐమ్ సో ఎక్సైటెడ్ టు సీ యు స్టోరీ నేరేట్ చేద్దామని వచ్చాను బ్రీఫ్ గా చెప్పమంటావా మొత్తం ఎలబరేట్ చేసి చెప్పమంటావా ఇదిగో మొత్తం ఇట్లా ఉంది ఈ కథ చెప్పడానికి వచ్చావా ఇది నాకు వంద సార్లు చెప్పేవారి సీన్లు చెప్పడానికి వచ్చావా నేను వచ్చేసిన తర్వాత ఒక్క ఫోన్ కూడా చేయలేదు నువ్వు కానీ నేను నీకు చాలా సార్లు చేశాను ఇప్పుడు 
చెప్పేంటి విషయం కథ వేని మూడ్ లో ఉన్నావా కథ నాకు తెలుసు ఐల్ కమ్ టు ద షూట్ సారీ సంజయ్ నిన్న ఏమైనా హర్ట్ చేసి ఉంటే థాంక్స్ నా సినిమా ఒప్పుకున్నందుకు ఒరే నీ పిచ్చి ఏంటి అని అడిగే గుర్తుందా నువ్వే రా నా పిచ్చి పిచ్చి నా కొడుక ఐ మిస్ యు వద్దు సార్ వద్దు 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 మీరు కౌగలించుకొని బాగానే వెళ్ళిపోతారు తర్వాత మేం డిస్టర్బ్ అయిపోతాం మాకు మీలాగే గోల్స్ ఏమ్స్ చాలా ఉన్నాయి ఓకే సార్ మీరు బయలుదేరండి ప్లీజ్ వెళ్ళండి అనిపిస్తుంది నీ అసిస్టెంట్ కూడా నేను తెలియదారు అది అంటే సార్ కొత్తోడు సార్ కొత్తగా వచ్చాడు మీరే ఫీల్ అవ్వకండి కాఫీ తీసుకుంటారా సార్ నో 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 రవి సెట్ ఈస్ వెరీ నైస్ చాలా బాగుంది అయ్యా నేను ఇక్కడ లేను అనుకుని నువ్వు డైరెక్ట్ చేయి అలాగే సార్ టెన్షన్ వద్దు ఓకే నేను ఇక్కడే కూర్చుంటాను ఆయన కొంచెం అతిగాడు కాబట్టి అలా మాట్లాడానండి తెలుసులేరా అరే సార్ కాఫీ ఇవ్వండిరా నమస్తే సార్ సంజ మేడం సార్ మీ దగ్గర బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకుందామని సార్ మేడం కి మీరంటే ఎంత ఇష్టమో తెలుసా రోజు ఇడ్లీ సార్ దగ్గరకి తీసుకెళ్ళు ఇడ్లీ సార్ దగ్గరకి తీసుకెళ్ళు ఇడ్లీ 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 అని చంపేస్తుంది సార్ లక్కీగా మీరే వచ్చారు సెట్ కి చూడండి షీఈస్ వెరీ హ్యాపీ మీరు వచ్చినప్పటి నుంచి మిమ్మల్నే చూస్తూ మురిసిపోతుంది ఉండండి మేడం అసలు విషయం చెప్పనివ్వండి మీరు సారు కలవపోతారా అదే సినిమా చెయ్యకపోతారా అని నా సార్ మీకు ఎప్పుడు ఏం కావాలన్నా ఏం ఫీల్ అయినా మేడం కి ఫోన్ చేయండి సార్ సార్ షార్ట్ రెడీ అయింది వస్తాను సార్ అదేంటి నీ నంబర్ ఇచ్చా మరి మీ నంబర్ ఎందుకు ఈయనకి సినిమాలు ఏవి లేవు అక్కడ ప్రొడ్యూసర్లు పారిపోతున్నారు ఆ ఇడ్లీని నేను హ్యాండిల్ చేస్తాగా సార్ ముంబై మేడం మేకప్ బ్యాన్ లో మీకోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు సార్ నువ్వు అమెరికా వెళ్ళిన దగ్గర నుంచి ప్రతి రోజు ప్రతి మ్యాగ్జైన్ లో నీ గురించి రాశారు ఏ రోజు ఎవరితో తిరిగి ప్రతి ఒక్కడికి తెలుసు అవన్నీ నమ్ముతావా ఏమీ లేకపోతే ఎందుకు రాస్తారు ఒకటి కాకపోతే ఒకటి అనే నిజం ఉంటుంది కదా యూ డోంట్ లవ్ మీ యూ డోంట్ ట్రస్ట్ మీ నిన్ను ప్రేమిస్తున్నా అని చెప్తుంటే నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ నవ్వుతున్నారు నా మీద నాకు ఆశయం కలుగుతుంది రేపు నుంచి మనం కలవట్లేదు హీరో గారు షూటింగ్ బ్యాకప్ చెప్పన్నారు ఏమైంది మొమైద్ ఖాన్ గారి కొన్ని బాబు గారికి గొడవైంది ఏనమ్మా ఏమైంది సార్ మా మేడం గారు స్లీపింగ్ మిల్స్ మీకు సార్ మా కార్ పాడైపోయింది సార్ సార్ మీకు దండం పెట్టా సార్ అర్జెంట్గా హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళి సార్ ప్లీజ్ సార్ హెల్ప్ చేయండి సార్ సార్ చూడండి సార్ హెల్ప్ చేయండి సార్ 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 మేడం అంటే మొమ్మాయిత్ ఖానా అవును సార్ సినిమా యాక్టర్ మొమ్మాయిత్ ఖానే అవును సార్ సార్ మేడం గారు చచ్చిపోయేలా ఉన్నారు సార్ 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 ప్లీజ్ సార్ తీసుకెళ్లాల్సిందే తీసుకెళ్దాం పట్టు హెల్ప్ చేయండి సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ జాత జాత థ్యాంక్ యూ సార్ సార్ దగ్గరలో ఏ హాస్పిటల్ ఉందండి ఏం దొరికిందిరా లడ్డు లాగా ఏ ఎందులో కొడతావు మనం తెలియాలి కదన్న నువ్వు వాళ్ళని గుర్తుపడతావా గుర్తుపెట్టగలం సార్ 
ఇంతకుముందు ఎప్పుడు వాళ్ళని చూడలేదు ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని ఉరువు తొలగిస్తున్న సీనియర్ నటి ముమ్మద్ ఖాన్ నిన్న రాత్రి రేపు గురయ్యారు ఆమెను ఎవరో ఇద్దరు వ్యక్తులు లాక్కెళ్ళారని డ్రైవర్ చెప్తున్నాడు మరి రేపు చేసింది ఇద్దరా నలుగురా లేక పది మంది అనేది ఇంకా తెలియలేదు ఏంటి ఎప్పుడు సినిమాలో ఇలాంటివి జరగకుండా హీరోలు రక్షిస్తూ ఉంటారు కానీ నిజ జీవితంలో హీరోలు ఉండరు కాబట్టి ఈ దారుణం జరిగిపోయింది ఏమైనప్పటికీ ముమ్మైద్ ఖాన్ జీవితం అగమ్య గోచరం అయిపోయి ఈ ఇన్సిడెంట్ మూలంగా తను చేస్తున్న సినిమాలు ఆగిపోయే పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి కెమెరామెన్ శివతో అపర్ణ ఎన్టీవీ They raped me like this. See? See this. They even slapped me. There are other parts of my body I can't even show to you. This is so horrible. I'm going to rape you. I'm going to rape you. I'm going to rape you. Just because of the print media and the websites. I'm not talking about the channels. I'm not talking about the affair. I'm going to gossip. I'm going to rape my boyfriend. I'm going to rape you. I'm going to rape you. Later on, I got raped by some other people. మీ పత్రికల్లో వెబ్సైట్స్ లో రాసే గాసిప్స్ వల్ల మేము ఎన్ని కష్టాలు పడుతున్నామో మీకు తెలీదు మా ఇళ్లలో ఎన్ని గొడవలు జరుగుతాయో మీకు తెలీదు తెలీదు మీకు అన్కాన్షియస్ గా ఉన్న నన్ను ఇలా కొట్టి రేప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కానీ చేశారు బికాస్ ఆఫ్ దర్ సాడిజం అండ్ ద సేమ్ సాడిజం ఐ కెన్ సీ ఇన్ ద ప్రెస్ అండ్ ద వెబ్సైట్స్ మా తలలకు న్యూడ్ బాడీస్ అతికించి మీ వెబ్సైట్స్ లో పెట్టుకుంటారు బట్టలు లేకుండా అందరు హీరోయిన్స్ ఫోటోలు అందులో ఉంటాయి కుటుంబం మొత్తం చదివే ముత్యం అనే వీక్లీ మ్యాగజైన్ ఒకటి ఉంది అందులో అన్ని సినిమా వాళ్ల రంకు విషయాలు మాత్రమే రాస్తారు అందులో ఒక హీరోయిన్ ఫోటో వేసి దే రైట్ ఈ అమ్మాయి నిన్న షారూఖ్ ఖాన్ తో తిరిగింది ఈ రోజు ఆమిర్ ఖాన్ తో తిరుగుతుంది రేపు ఇంకెవరితోనో అని ఈ పక్కింటి ఆవిడ ఆ ఎదురింటి ఆవిడతో చెప్పినట్టుంటుంది ఇన్నేళ్లుగా డ్రాయింగ్స్ తో బతికే మీరు మా గురించి రాస్తారా ఒక న్యూస్ పేపర్ పబ్లిసిటీ గురించి దే అపాయింట్ మోడల్ అమ్మాయి ఫోటో వేస్తారు అని రాస్తారు నేను ఇది ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఐ డోంట్ బ్లేమ్ యూ గైస్ బట్ యూ ఆల్ ఆర్ డూయింగ్ మిస్టేక్స్ సినిమా హీరోయిన్స్ హ్యావ్ బికమ్ పబ్లిక్ ప్రాపర్టీ బట్ డోంట్ ప్రొజెక్ట్ దెమ్ యాజ్ అ ప్రాసిక్యూట్ రాసుకోండి వాట్ ఎవర్ యూ గైస్ వాంట్ రైట్ అబౌట్ మీ రైట్ నో ప్రాబ్లం మై అఫేర్ విత్ ఎనీ వన్ నో ప్రాబ్లం రైట్ బట్ లేని పోనివి లింక్ చేసి రాయతో ఫైనల్లీ ఐఎమ్ గోన సే వన్ థింగ్ టు ఆల్ యూ గైస్ ప్లీజ్ కీప్ ఇన్ యువర్ మైండ్ మా గురించి కాసిప్స్ రాసే ప్రతిసారి గుర్తు పెట్టుకోండి సినిమా వాళ్ళ విషయాల మీదే బతుకుతున్నారని నాకు తెలిసి ముమాయిత్ రావడానికి వన్ మంత్ పడుతుంది ఆర్టిస్ట్ల డేట్లన్నీ పోయినట్టే మళ్ళీ కాంబినేషన్ ఎప్పుడు సెట్ అవుతుందో తెలియదు ఉన్న ఒక ఫైనాన్షియల్ జారిపోయాడు ప్రీవియస్ సినిమా బ్యాక్లాగ్స్ ముమాయిత్ ఇన్సిడెంట్ ఈ డిస్టర్బెన్స్ వల్ల ఈ ప్రొజెక్ట్ కలర్ పోయింది మార్కెట్లో బ్యాడ్ అయిపోయాం వెరీ చోట ఫైనాన్స్ దొరికే పరిస్థితి లేదు రవి మనం ఈ సినిమా అప్పేస్తున్నాం రవి సార్ వెరీ ఆల్టర్నేటివ్ ఏమి లేదా సార్ only one alternative is money adi manaki ippudu ledu cinema aagi poyinda nanna avuna amma malli modalu avutunda emma amma nagethe namukoledu yadoko amma yadoko ledu nanna nenu yadavatam ledu nu enta yedutunnavo nenu uhinchagalanu నువ్వు ఎంత బాధపడుతున్నావో నాకు తెలుసు సినిమా రే 
సావిత్రి రాజబాబు రేలంగి అల్లు రామలింగయ్య సూర్యకాంత్ వీళ్ళందరితో పనిచేశాను వీళ్ళందరూ ఎక్కడున్నారో తెలియదు కానీ నేను కనబడితే గుర్తుపడతారు ఈ జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ సూరమ్మ వాళ్ళందరికీ తెలుసు చంపుతున్నది చంపుతున్నది ఉన్న వారిని ఉన్న ఊరిని ఉన్న పాటుగా వదిలే వచ్చాం పిచ్చి పిచ్చిగా నచ్చి నచ్చి ఈ సినీ పిండిలో దూకేశాం
ఎడవలు అనిపిస్తే ఒక్క నేడు స్థానం ఒకసారి ఏడుకు కూడా రాదు నాకెందుకో ఎవరు ఉదార్చినా అసలు ఇష్టం ఉండదు జీవితంలో ఏ కష్టం వచ్చినా యాక్సెప్ట్ చేయడం నేను రెడీగా ఉంటాను నేను ఎప్పుడు ఓదార్పు కోరుకోను కానీ నేను చూస్తుంటే నాకేడు పోస్తుంది కనీసం నన్నైనా ఓదార్చు Hello? Don't you miss me? Who's this? Idli. Sir, Idli sir. Thank you, thank you so much. And you know, sir, expect chayle do. Meeru naku phone chayda mane di. Na life achievement. Sanjaya, yendu kan the exciting a feel out na raguri chhi? Asalu nenu yeh chipe paristhiti la lenu baboi. Nenu kora, ni to matla darani, ni ni choda darani. Mane so lagya astun de Sanjaya. I want to go for a ride with you. Uh, okay, no shit, sir. Incoming call us today. Okay, okay, okay. Proceed. Ruthik Roshan, try just to nod and say, "Ah, me too, Chapandi." Oh, Ruthik ka? Yeah. Okay, okay, okay. Matla do. Yen the kusar boru. Idli kante hota. Mari bodu ka unta do. Dilla ka unta do. Muscle the body. I hate that. Oh. Me too, Chapandi. Nalla nalla ga. Mudhu mudhu ga. Potti potti ga. మెత్త మెత్తగా లూజు లూజుగా ఉంటారు ఇప్పుడు నిన్ను తీసుకునే రైడ్కి వెళ్లాల్సిందే ఎక్కడ ఉన్నావు చెప్పు మీరు నా కోసం ఒక కథ రాయండి తర్వాత చూడండి ఇక రైడ్లే రైడ్లు మీ అందరూ ఇక్కడే ఉంటారా అవును సార్ నమస్తే సార్ షూటింగ్ చేద్దామా సార్ ఫైనాన్షియల్ దొరకడు షూటింగ్ చేద్దామా నిజమా సార్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తాం షూటింగ్ ఎప్పుడు మొదలెడదాం రేపా ఎలుండా మీరు అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడే యాక్షన్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ మేడం గారి లంచ్ కి బావార్చి నుంచి రెండు ప్లేట్లు బిర్యానీ కావాలి ఆ తర్వాత ఫోర్ ఓ క్లాక్ కి సబ్వే నుంచి నాలుగు ప్లేట్లు నాన్ వెజ్ సాలడ్స్ కావాలి ఆ రెండు చికెన్ తెరియాకి కూడా కావాలి అలాగే ఒక త్రీ ఫోర్ లీటర్స్ ఫ్రెష్ జ్యూస్ తీసి ఫ్రిజ్ లో పెట్టండి మేడం గారు ఎప్పుడు అడుగుతారో తెలియదు సినిమా షూటింగ్ అంటే ప్రొడ్యూసర్ పీక్ తింటారు అదే నాన్ వెజ్ ఆర్డర్ ఇచ్చింది కదా దాంట్లో రెండు మోషన్ టాబ్లెట్ పడి అటు ఇటు తిరుగుతా ఉంటుంది బండ చంపట్టుకుని రాంబాబు గారు నమస్తే సార్ బాగున్నారా బాగున్నా సార్ మాకు బాగా క్లోజ్ సార్ తో పని ఉంది పదండి సార్ చాలా ఫోన్ చేస్తే ఎవరంటావరా నువ్వెప్పుడు చేసావన్నా ఏదో రాంగ్ నెంబర్ కొట్టేసి ఉంటా నాటకం అడగరా నలిపిస్తా సంజక్కడరా వ్యాన్ లో ఉంది వీడు ఫైనాన్షియల్ ఏంటి సార్ వీడికి సీన్ లేదు వీడు ఒక వీధి రౌడి నాకు తెలుసు అడు కొన్ని ల్యాండ్ లు కబ్జా చేశాడు రేట్ లో పెరిగినాయి మొన్న ఒక ప్రాపర్టీ వంద కోట్లకి అమ్మాడు అది రేంజ్ వాడే వచ్చి ఫైనాన్స్ ఇస్తానన్నాడు సరే అన్నాను రవి వాడు ఎవడైతే మనకెందుకు మన సినిమా ఆగకూడదు సంజా టాప్ హీరోయిన్ ఎన్ని ఆశలు పెట్టుకున్నాను నీ పైన ఒక్కనే వదిలొచ్చేసావేంటే అందుకే నేనే నిన్ను వెతుక్కుంటూ వచ్చా నువ్వు ఉమ్ అను 
నీ ప్రతి సినిమాకి ఫైనాన్సర్ ని నేనే నువ్వు ఫైనాన్స్ చేయడం ఎందుకన్నా నువ్వు డైరెక్ట్ గా సినిమాలు తీసే నువ్వు సంజయ సంజ నువ్వు తెలుగు ఇండస్ట్రీని ఏలాలంతే యాదవ్ ప్రొడక్షన్స్ అంటే మా సంజయ్ హీరోయిన్ ఏం బంగారం అబ్బాయి చెప్పడం కాదురా ఈసారి ఒప్పియలేదు అనుకో నరికేస్తా రేపటి నుంచి నేను ఇక్కడే ఉంటాలే నీకోసం సబ్జెక్ట్ తయారు చేశారు జస్ట్ వెయిటింగ్ ఫర్ ది ప్రొడ్యూసర్ సార్ మీకు ప్రొడ్యూసర్ కావాలా నేను పర్చేజ్ చేస్తాను కొత్త ప్రొడ్యూసర్ ఇదిగో ఇక్కడే ఉన్నారు సార్ ఈయన డైరెక్టర్ ఇడ్లీ విశ్వనాథ్ గారని హలో సార్ మీతో సినిమా చేయాలని ఏం సినిమా హీరోయిన్ వరెంట్ సినిమా సంజయ్తో చేద్దామని హీరో ఎవరు ఇందులో హీరో ఉండడు కిల్ బిల్ టైప్ సినిమా హీరో హీరోయిన్ సంజయ్ బింగ్ బ్యాంగ్ మసాలా అంత పెద్ద సినిమాలో పిల్ల ఒక్కతే ఏం చేస్తారు కాని నన్ను హీరోగా పెట్టుకో నిన్న నేను సినిమా తీయాలనుకుంటున్నానయ్యా బాబు తీయడం రాదా తీయడం రాదా నిన్ను కాకపోతే కుక్క కుక్కని పెట్టి సినిమా తీస్తానయ్యా సార్ మీకు పిట్టక చెప్పాలి సార్ ఇప్పుడు అవసరమా అవసరమే సార్ చెప్పు ఓ చిన్న పిట్ట సార్ మంచు కొండలో అలా ఎగురుతూ ఉంటుంది చలికి తట్టుకోలేక పాపం తుప్ మన కింద పడింది సార్ చలికి అని వణుకుతుంది సార్ అంత చెల్లో పక్క నుంచి వెళ్తున్న గేదే ఇంత పేడ దాని మీద వేసింది సార్ చాపాక్ అసలే చలి ఈ పేడేంట్రా భగవంతుడా అని పిట్ట బాధపడింది సార్ కానీ వెంటనే రియలైజ్ అయింది సార్ నెమ్మదిగా ఆ వెచ్చని పేడలో హాయిగా ఉంది సార్ ఆ ఆనందంలో పేడలో నుంచి తల బయటకు పెట్టి ఆ పిట్ట పాట పాడింది సార్ ఈలో పక్క నుంచి వెళ్తున్న ఒక పిల్లి దాని దగ్గరికి వచ్చింది సార్ చూసింది సార్ పిట్టను బయటికి తీసింది సార్ నీళ్ళలో చపక్ చపక్ పని కడిగి గుటుక్కడ మింగేసింది సార్ ఆ తర్వాత అంతే సార్ కథ మోరల్ ఆఫ్ ది స్టోరీ ఏంటంటే రూల్ నెంబర్ వన్ మనల్ని బురదలోకి నెట్టిన వాడిని శత్రువు అనుకోకూడదు రూల్ నెంబర్ టూ మనల్ని బురదలోంచి తీసిన వాడిని మిత్రుడు అనుకోకూడదు వాడు ఎందుకు తీసాడో ఏంటో నెంబర్ త్రీ మనం బురదలో ఉన్నప్పుడు ఐ మీన్ వెన్ యు ఆర్ ఇన్ ఏ డీప్ షీట్ అన్ని మూసుకొని కూర్చోవాలి తప్ప పాటలు అవి పాడకూడదు మీరు పూర్తిగా అర్థమైంది అనుకుంటా అసలే ప్లాప్ డైరెక్టర్ మీ దగ్గరికి ఏ ప్రొడ్యూసర్ అవట్లేదు అలాంటప్పుడు కుక్క గిక్క అని ఎదవ్వాగుడు వాక్కూడదు వస్తున్నాను సార్ షాట్ రెడీ అట యాక్షన్ నన్ను చంపడం తప్ప నువ్వు ఏం చేయలే కట్ 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 వన్ మోర్ సంజయ నాకు ఓకే నాకు ఓకే బాయ్ రెడీ వేణో ఓకే రెడీ రెడీ సార్ ఏ ఆ పిల్లని ఎందుకు అలా ఏడిపిస్తా ఉన్నావు ఆ మంచిగానే చేసింది కదా రెడీ క్లాప్ అండ్ ఓయ్ ఓయ్ ఎవడ ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు ఛాలెంజ్ సౌండ్ టేక్ టు యాక్షన్ నన్ను చంపడం తప్ప నువ్వు ఏం చేయలేవు రా కైడ్ ఓకే ఏంట్రా వీడు ఊరికే రెచ్చిపోతున్నాడు ప్రొడ్యూసర్ ఎక్కడ మీరు రిలాక్స్ అవ్వండి నేను మాడతాను ఎప్పుడు వస్తు ఈ సినిమాకి మనమే ఫైనాన్స్ తెలుసు కదా తెలుసు మరి ఎప్పుడు వస్తు ఇప్పుడు వస్తావా జస్ట్ అలా వెళ్ళి వచ్చేద్దాం పదా ఫైవ్ మినిట్స్ మన హీరోయిన్ దీన్ని తీసుకుపోయి మంచిగా తయారు చేసి వైట్ సారీ కట్టి క్లోజ్ అప్ లో బొడ్డు చూపించి కెమెరా సార్ మీకు విషయం చెప్పాలి సార్ ఏంటది సార్ ఆ రోజు మేడం గారిని రేపు చేశారు చూడండి ఆయన కొడుకురి సార్ దీన్ని తీసుకుపోయి చిన్న చెడ్డీలై ఎవరో ఇందాక వచ్చారు చూడండి వాడి చిన్న ఫ్యాను పెడితే మంచి నల్లగురం తీసుకురా దీన్ని దానిపైన పడుకోబెట్టు కింది నుంచి కెమెరా పెడితే ఇస్కాయ మొత్తం కనబడాలన్నట్టు 
ఇక్కడేసానండిగానే కుట్లిడిపోతాయండి నీకు ఏ విషయంలో కోపం వస్తుందో ఏ విషయంలో రాదో నాకు తెలీదు దేని గురించి నువ్వు మాట్లాడేది యాదో తమ్ముళ్ళని నువ్వే కదా నాకు తెలుసు అవును నేనే ఎందుకలా చేశా ఆ అమ్మాయి విషయంలో నువ్వు ఎందుకలా రియాక్ట్ అయ్యా నన్ను ఎవరు ఏమన్నా పట్టించుకోను కానీ మా సినిమా వాళ్ళు ఏమన్నా అంటే తట్టుకోలేను నన్ను కూడా సినిమా దానిలాగే చూడు ఐ థింక్ యు విల్ ఫీల్ మోర్ రెస్పాన్సిబుల్
నీకు నాకు ఏ సంబంధం లేదు నేను అభిమానిస్తున్నాను బాగా వచ్చిందా ఒకసారి వినిపిస్తారా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ గుడ్ మార్నింగ్ రాధాకృష్ణ మార్నింగ్ హౌ యూ ఫైన్ ఫస్ట్ వీల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఒకసారి చెక్ చేద్దామా జస్ట్ టూ మినిట్స్ కొత్త టైప్ వచ్చింది అరే రాజేష్ ఆ పిఆర్ ఫోన్ చేశాడు ఎందుకు కనుక్కోసారి ఓకే ఓకే సార్ ప్లేయింగ్ ఒకసారి చూద్దాం ఓకే డైరెక్టర్ <laughs> యాదు ఎట్లా ఉందిరా నేను ఒక్కసారి యాక్షన్ చెప్తేనే ఎంత కోపం వచ్చిందిరా నీకు ఏం పీకుతావన్నావు కదరా అందుకే నీ పేరే పీకేశా ఇప్పుడు ఇది నా సినిమా ఈ సినిమాకి డైరెక్టర్ యాదు తూ కౌనరే సాలా నా స్టూడియోలో నీకేం పనిరా డైరెక్టర్ అంటే నువ్వే అనుకుంటున్నావు రా నా డైరెక్షన్ ఎట్లుందిరా ఇన్ని బయట దోసేయండిరా దోసేయండి 
అప్పుల పాలైపోయి ఉన్నాను రవి నా ఇల్లు కూడా అమ్మేసి పరిస్థితి ఈ టైంలో డబ్బు మొత్తం పే చేసి సినిమా మొత్తం వాడే తీసుకున్నాడు నాకు గతి లేక ఇచ్చేశాను నీకు ఇలా అన్యాయం జరుగుతుందని అనుకోలేదు సారీ రవి సార్ నన్ను ఇప్పుడు ఏం చేయమంటారు సార్ యాదవ్ నువ్వు చేసింది ఏం బాగాలేదు ఇండస్ట్రీలు ఇప్పుడు దాకా ఇలాంటి తప్పు జరగలేదు అనవసరంగా నువ్వు తప్పు చేయొద్దు ఎందుకు చెప్తున్నాను విను రాయ్ నువ్వు సినిమాలోనే హీరోవి బయట కాదు బయట యాదు హీరో నోరు మూసుకొని ఇంట్లో పడుకోబే పెడై ఇంత చేయంట్రా ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం డైరెక్టర్స్ అసోసియేషన్ లో పెడదాం రా వాళ్ళు మాత్రం ఏం చేయగలరు రా ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్ లో పెడదాం లేదా ఫెడరేషన్ లో మాట్లాడదాం అక్కడ కంప్లైంట్ ఇచ్చి మీటింగ్ పెట్టే లోపల లాబ్ లో ప్రింట్ అయిపోయి రేపు సినిమా రిలీజ్ అయిపోతుంది ఆల్్రెడీ అడ్డించిన పోస్టర్ల మీద మనోడు పేరే కదా ఉంది హే పబ్లిక్ కి సినిమా రిలీజ్ అయ్యి హిట్ అయితే కంటే డైరెక్టర్ తెలియదు ఇలా స్టేట్ మొత్తం వాడి పేరు మీద పోస్టర్ ప్రింట్ చేయం చేస్తాడు ఏం చేద్దాం రవి నేను సంధ్యని మాట్లాడుతున్నాను సంజా మేడం నీ దగ్గర నుంచి నాకు ఫోన్ వస్తుందని నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు ఏంటో నా మీద ఇంత దయ కలిగింది రవి జీవితం నాశనం చేయదు అతను ఎన్నేళ్ల నుంచి ఎంత కష్టపడుతున్నాడో నాకు తెలుసు ప్లీజ్ అతని పేరు మార్చొద్దు డైరెక్టర్ అంటే లవ్ మరి నా పరిస్థితి ఏంటే ఇన్ని రోజుల నుంచి కుక్కలా తిరుగుతున్నాను కదనే అయినా నన్ను పట్టించుకోలేదు ఈ రోజు ఆడి గురించి నాకు ఫోన్ చేశావు సరే ఇప్పుడు నీకేం కావాలో చెప్పు స్క్రీన్ మీద నేను రవి పేరు చూడాలి అలా అయితే నువ్వు వచ్చి నా పక్కలో పడుకోవాలి కూచ్ పానేకేలి కూచుకోనా పడతా నేను ఏ అమ్మాయి కోసం ఇంత తపన పడలేదు సలసలసల కాగిపోతుంది ఇక్కడ రండి పడుకోండి పేరేయించుకోండి వస్తారా మేడం వస్తున్నాను ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్ ఫోన్ చేస్తే వాళ్ళు ఏం చేయలేమన్నారా రౌడీ అని భయపడుతున్నారు ఇంతకే డైరెక్టర్స్ అసోసియేషన్ కూడా ఫోన్ చేయించాను మళ్ళీ ఫోన్ చేసి నరికేస్తా అంటున్నాడు సినిమా రేపు రిలీజ్ ఆల్రెడీ ప్రింటింగ్ స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడు ఎలా రా ఇవాళ మన డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ కాదు రా రౌడీ డిపార్ట్మెంట్ డైరెక్టర్ వాడు 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 డైరెక్టర్ ఈ రోజు ఎలా ఫిక్స్ అవుదామా మన రౌడీలో మాట్లాడు <laughs> 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 ఎక్కడో కాలే మ్యాటర్ ఒకటి చెప్పనా నీ తమ్ముళ్ళని తన్ని ఫెన్సింగ్ కట్టి వాళ్ళు ప్యాంట్ లోడ్ తోసి వాళ్ళు వెనకాల కోసింది నేనే బే నీ కూడా కోస్తాను రా 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 కోసేసుకుందావు 
క్లైమాక్స్ రీల్ ప్రింట్ అయిపోయింది సార్ ఏడు ఎనిమిది ఇప్పుడే ప్రింటింగ్ మొదలైంది డబ్బులు కరెక్ట్ గా కట్టే ఒక్క ప్రింట్ కూడా బయటికి వెళ్దాం ఏంట్రా ఆపే తొమ్మిందా బాబు ఇక్కడ క్లైమాక్స్ జరుగుతుంది రోజే చెప్పాను తుడుచుకుంటే పోతుంది అనుకుంటే నూటికి తొంభై తొమ్మిది సార్లు నేను తుడుచుకోవటానికి రెడీ కానీ నేనే పోతాను అనుకుంటే నువ్వు పోతావు ఇవాళ నువ్వు నేను ఎవడో ఒక్కడే మిగలాలి అది కాదు రా ఇక్కడ ఇద్దరు డైరెక్టర్లు ఉన్నారు ఎవడో ఒకటి తిరితే గాని ప్రింట్లు బయటికి వెళ్ళలేదు నువ్వు పెట్టి
హలో కమిషనర్ గారు ఉన్నారా చెప్పండి నేనే ఏం లేదు మా డైరెక్టర్ ని చంపేబోతుంటే మీకు యాదు తెలుసు కదా నేనే గంతో షూట్ చేశాను ఉన్నాడా పోయాడా తెలీదు హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తున్నారు డైరెక్టర్ ని చంపబోతే కాదు మిమ్మల్ని చంపబోతే మీరే కాల్చానని చెప్పండి ఓకే మీరు ఇంటికి వెళ్ళండి నేను చూసుకుంటాను ఇక్కడ డబ్బులు తీసుకోవటానికి ఎవడో లేరా ముందు ప్రింట్లు తెచ్చేస్తున్నాను తర్వాత చూసుకుందాలే హలో సంజయ్ బేబీ నీకు విషయం తెలుసా ఇంకేమైనా కొత్త విషయం చెప్పు రండి రండి తీసుకెళ్ళి ప్రింట్లు మొత్తం వెళ్ళిపోయారా ఇంకో గంట సేపట్లో బిడ్డ చూపడిపోతుంది రెండున్నర గంటల కల్లా టాక్ బయటకు వచ్చేస్తుంది సినిమా గ్యారెంటీ హిట్ అవుతుందిరా నువ్వేంటి టెన్షన్ పడకరా సపోజ్ సినిమా పోయింది ఇంటికి వెళ్ళిపోతావా సినిమా సూపర్ హిట్ అయింది సినిమా తీయటం మానేస్తావా సినిమా హిట్ అయినా ఇంకో సినిమా తీయాలి ఫ్లాప్ అయినా ఇంకో సినిమా తీయాలి మనకి సినిమా తప్ప ఇంకేం తెలియదురా దీనికి తప్ప మనకి దీనికి పనికి రామరా మనకి తెలిసింది ఒకటే సినిమా 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 